Ja, das Spiel ist... Spirit Fahrer, wie ihr lesen könnt. Es geht darum, wir sind der Fährmann der Toten, also wir begleiten die Verstorbenen äh, aus dem Leben hinaus auf die nächste Ebene des Daseins, was auch immer. Und sind irgendwie dabei so ein Anime-Boy. <lacht> Und die Verstorbenen sind alle so Tiermenschen. Und das Spiel hat irgendwie Aufbau, Farmen, Freundschaftssimulation und Metroidvania-Aspekte. Also irgendwie alles? <lacht> ich bin gespannt. Und vielleicht ist es ein Metroidvania Stardew Valley. Ich habe keine Ahnung. Aber starten wir mal das Spiel. Gucken wir mal rein. Und man hat irgendeine Katze mit einer Glocke. Guck mal, da sind wir. Wir sind der braun gebrannte Maudado. Keine Ahnung, irgendwie sehen alle blondhaarigen Anime-Jungs aus wie Maudado. Immer. <lacht> Maudado hat scheinbar den besten Avatar der Welt gewählt. Was ist das unser Papa? Oh, endlich. Punkt, Punkt, Punkt. Warum darf ich nicht weiter drücken? Darf ich drücken? Ich drücke meine Taste, aber es macht nichts. Ach, X muss ich drücken, okay. Die X-Taste vom Xbox-Controller, okay. Einen Moment lang hatte ich schon gedacht, dass du nie aufwachen würdest. Klein. Oh, wir sind eine Sie. Kleine. Welch Ironie wäre das denn gewesen, nicht wahr? Ich bin Sharon. Hallo, Sharon. Der Seelenfährmann. Zumindest war ich das bis zu deiner Ankunft. Ich bin nicht wirklich traurig, von hier zu verschwinden. Aber einige Dinge hatte ich schon noch zu erledigen. Ich fürchte, du musst dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Schließlich ist heute mein allerletzter Tag. Und wer bist du? Ich hab Stella. Willkommen, Stella. Ich sehe, hast du einen Freund mitgebracht. Wie heißt er? Katze. Daffodil. Ja, das sage ich ja. Aha. Dann werdet ihr die Bürde gemeinsam tragen und meine Aufgaben übernehmen. Wie schon erwähnt, in einigen Minuten werde ich aus dieser Welt verschwinden. Und deshalb bist du hier. Du wirst die neue Seelenfährfrau sein. Hör zu, deine Aufgabe hier wird alles andere als einfach sein, aber dennoch simpel. Finde die verirrten Seelen auf den Inseln und bringe sie hierher, wenn sie dazu bereit sind. Sterbende Seelen können, nichts aus eigener Kraft ins, äh, können nicht aus eigener Kraft ins Jenseits überwechseln. Du musst ihnen dabei helfen, ihre letzten Anfragen zu erfüllen und ihnen bis zu ihrem letzten Atemzug zur Seite stehen. Ah ja, und dann können sie unter der Brücke durchfahren. Die große runde Brücke dort drüben ist die Immerpforte. Das Alpha, wo alles beginnt und das Omega, wo alles endet. Hier wird alles Streben erfüllt und die Existenz erreicht ihre Schwelle. Eine wichtigere Aufgabe gibt es nicht. Vergiss das niemals, Della. Hier, ich muss dir etwas geben. Damit musst du wirklich vorsichtig sein. Das ist das Immerlicht. Das Symbol deines Status in dieser Welt und das einzige Werkzeug, das du je brauchen wirst. Moment, was, was, was so denn doch nicht unter meine Augen? Oh, oh, ich würde meine, meine, meine Mantel klettern. Oh, wie unangebracht. Katz hat sie auch einen Ball geholt. Okay. Oh, das reicht jetzt aber. Das Immerlicht wird euch auf euren Reisen helfen. Katz, wie sie ist. Wie sie damit spielt und so rumrollt. Blip, blip, blip. Okay, es wird ein Licht in der Dunkelheit sein. Die letzte Hoffnung der Verstorbenen. Animationen sind schon mal richtig sick bisher. Gefällt mir. Katze wirkt sehr erleuchtet. <lacht> Hoffnung ist eine Flamme, das Licht, das nie erlöscht, das Leuchtfeuer der Ewigkeit. Es gibt keine wichtigere Pflicht und sie ist schwierig und unbequem. 
Das Schicksal verlorener Seelen ruht auf euren Schultern. Keine Sorge, zu Beginn war ich auch von allem überwältigt. Versucht einfach nur, euch zu konzentrieren. Eins nach dem anderen. Schon bald werdet ihr euch an diesen Ort gewöhnt haben. Und an diese Momente. Ihr seid schließlich die neuen Seelenverleute. Oh, eine letzte Sache noch. Jetzt, jetzt komm mal zum Punkt. Wenn ich weg bin, wirst du dir dein eigenes Schiff suchen müssen. Meins ist nicht für dich geeignet und wird verschwinden, sobald ich weg bin. Wenn du eine Zeit lang in die richtige Richtung ruderst, solltest du ganz in der Nähe eines finden. Vermutlich. Es ist Zeit. Ich muss gehen. Leb wohl, Stella. <lacht> Bye. Und viel Glück. Du wirst es brauchen. Tschüssi. Ja, das Video kommt auch auf YouTube. Also wenn ihr müde seid, goodbye. Tschüss, tot. Ist, ist, ist tot jetzt gestorben? Tod ist tot. Jetzt sind wir tot. Alter, mein Ding kann sich in Paddel verwandeln. Weil Katze hilft natürlich nicht mit. Okay. Ja, also brauchen wir erstmal ein Boot. Und dann... Guck mal, Katzen da alles green. Können wir hier auf unser... Ah, guck mal, wir können uns bewegen, tanzen. Zack, 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 zack. Okay, wir können hüpfen. Ja, oh, 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 mein Boot ist weg. Ja, cool, dass die Katze mir folgt. Hallo Katze. Oh, ich kann sie petteln. Gute Katze. Mit welcher Taste trete ich? <lacht> Nein. Also, wenn man Tag guckt, dann guckt er auf seinen Ball. Okay. Drücke A, um zu springen. Halte A gedrückt, um höher zu springen. Okay. Ja, und irgendwie ziehe ich mich so ein bisschen auch hoch. Halt, da stand irgendwas. Drücke nach oben. Wofür drücke ich nach oben? Um durch Plattform nach oben zu klettern. Okay. Halte A und nach unten gedrückt, um dich fallen zu lassen. Da ist irgendwie ein Geist. Spooky. Wie rede ich? Drücke X. Hm. Stella! Du bist es wirklich. Steh doch mal gerade und lass dich anschauen. Du siehst gut aus. Und Daffodil ist auch hier, wie ich sehe. Die Katze ist schon wieder rumrollen. Dann brauchen wir wohl eine Fusselrolle. Ja, aber also bei Hunden auch immer. So hart, wie die alles voll haben. Na, ah, vielleicht ist es nicht so offensichtlich. Ich bin's. Gwen. Gut, dass du mich gefunden hast. Unser Charakter freut sich scheinbar selber, Gwen. Mhm. Aber wenn du hier bist, dann bedeutet das... Oh, du bist die neue Seelenfährfrau. Mhm. Du bist Sharons Nachfolgerin. Ich hatte versucht, ihn loszuwerden und bin nur zufällig hier gestrandet. Ich sitze schon seit einer Woche auf der, dieser ekligen Insel fest und lebe von Sardinen und Zigaretten. Mhm. Lecker. Schon komisch. Früher habe ich dir immer aus der Patsche geholfen. Wie ich sehe, hast du jetzt dein Immerlicht. Mhm. Natürlich. Siehst du das Schiff da drüben? Das gehört jetzt dir. <lacht> Alter. <lacht> so ein Container drauf. Let's go. Das ist es. Es ist offensichtlich etwas heruntergekommen, aber du solltest es übernehmen. Da du die Seelenverfrau bist, müsste es funktionieren. Gut, treffen wir uns drüben auf dem Deck. Ich werde dir alles erklären. Was ist das für ein Spiel ist, habe ich gerade erklärt. Schau einfach ein paar Minuten zu, Chat. Dankeschön. Wir klären nicht alle drei Minuten das komplette Spiel neu. Ja, okay. Wir haben... Ja, da, da wollen... Ich chill einfach auf dem Sofa. Wie süß diese ganzen Animationen sind. Äh, Frage in den Optionen stand bei Steuerung. Ach lol, das... Ich, ich habe mich gewundert, wer, wer, wer ist Daffodil denn? Aber scheinbar kann man das Co-op spielen und einer kann auch die Katze spielen. Cool. So lustig, dass es einen lokalen Koop hat zumindest. Hallo. Okay, dann mal los. Ich hoffe, mein Pelzmantel wird, dich nicht allzu, wird nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen. Da sehen wir jetzt deine, deine Spirit-Form. Ah, meine Augen. Das ist der fancyste Hirsch der Welt. Wunderbar. Ich hüpfe nie vor Freude herum, aber das fühlt sich wirklich gut an. Weitaus besser als erwartet. Oh, natürlich auch mit so einer Zigarette an der Stange, okay. Also, so wie ich die Sache sehe, gehört dieses Schiff jetzt dir. Meinst du nicht auch? Gut. Und da du die Seelenfährfrau bist, ist es jetzt deine Aufgabe, verlorene Seelen willkommen zu heißen. Bist du nicht eine verlorene Seele? Sobald sie an Bord sind, werden sie ihre wahre Gestalt annehmen. Ja, das hast du doch auch gerade getan. Das ist zumindest meine Theorie. Warum siehst du mich so an? <lacht> Komm her und umarme mich. Äh... 
I guess. <lacht> Re Guck mal. Ich kann ihn füttern, mit ihm reden, was schenken. St Stimmung angucken. Gwen, Lieblingsessen, mag, mag nicht. Ist angesichts ihrer neuen Reise optimistisch gestimmt. Okay, ja, zwei Pfeile nach oben. Stimmungseffekt, kauft Fasern ein, kauft Fäden ein. Verwendet den Webstuhl. Okay, da, da rechts steht, was sie mag, scheinbar. Und in der Mitte sehen wir, welche Laune sie hat. Ich muss mich also darum kümmern, dass die Laune von den Leuten gut ist. Ja, hier, nimm eine Umarmung, Bro. Hm. Oh, hat er gefallen. Mhm. Nice. Viel besser, komm mit. Sehen wir uns dieses Chaos mal an. Stimmung ist gestiegen. Natürlich läuft sie wie so ein Topmodel. Mhm. Oh nein. Hier, was denn? Mhm. Was für ein Durcheinander. Erinnert mich an Tante Petunias alten Hof. Ein wunderschönes, chaotisches Testament der Faulheit. Oder einfach die vollkommene Unfähigkeit, sich von irgendetwas zu trennen. Wie dem auch sei, wir müssen etwas dagegen unternehmen, sonst kommt meine Stauballergie zurück. Lass mich mhm. nachdenken. Kannst du eine Stauballergie haben, wenn du die ganze Zeit rauchst? Wir haben nur eine Möglichkeit, das alles aufzuräumen. Du musst dich mit Albert treffen. Er ist ein örtlicher Schiffsbauer und seine Witze sind erbärmlich. Aber nur er kann dein Schiff wieder auf Vordermann bringen. Wir sollten zu Alberts Werft schippern. Du fragst dich sicher, wie du dieses Schiff in Bewegung setzen kannst. Das ist im Grunde ke äh, kinderleicht. Hier, diesen Schlüssel habe ich auf der Insel gefunden. Damit kannst du die Kajüte hinten auf dem Schiff aufschließen. Dort sollte sich ein Kartenprojektor befinden. Woher ich das alles weiß? Und ich hatte doch meine Flucht geplant, mhm. weißt du noch? Und du kennst mich ja. Ich plane sorgfältig. Sehr sorgfältig. Geh und schließ die Kajüte auf, Stella. Mhm. Der Kartenprojektor sollte einfach zu bedienen sein. Und du musst ja nur zu Alberts Werft. Okay. Okay, da, das, das, das Haus hier sieht ja schon mal ganz schick aus. Habe ich sogar irgendwie so einen Schlafraum oder so. Okay. Ach, guck mal, kann ich Quest? Kapitäns Tagebuch habe ich hier mit Aufgaben und so. Okay, okay, okay. Hier ist irgendein komisches Gerät. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ich ja, habe aufgesperrt. Let's go. Okay, ich sehe deinen Schatten. Alter, der sieht mich durch Wände. Der Geist. Ah ja, und hier ist... Die Sleepkammer. Okay. Hallo. Altafen. Ah, und ich decke so die Karte so ein bisschen auf. Okay, hier ist irgendwas Gruseliges. Da ist die immer Pforte. Okay. Ja, und das alles werden wir wahrscheinlich früher oder später erkunden. Aber wir wollen jetzt erstmal hier zu Alberts Werft. Wenn ich es richtig verstehe, treibt dein immer Licht das Schiff an. So kreuzt es über den Ozean und spürt verlorene Seelen auf. Die Musik ist sehr chill bisher. Das würde auch erklären, warum ich selbst nichts bewirken konnte. Ziemlich faszinierend. Das musste schon zugeben. Hm, hör zu, ich weiß schon, dass du, dass dich das alles etwas überwältigt. Sharon, die Immerpforte, die Seelenfährleute, dieser Ort, dieses Schiff, das ich hier bin. Das ist eine Menge. Du fragst dich sicher, was hier vor sich geht. Um ehrlich zu sein, weiß ich das auch nicht genau. Aber ich bin für dich da. Ich werde mein Bestes geben, dir zu helfen und alles zu erklären. Wie schon gesagt, ich wollte selbst losfahren, aber ich konnte es einfach nicht. Nachdem ich dich getroffen habe, weiß ich wohl auch warum. Ich lasse dir erstmal etwas Raum, um das Schiff zu erkunden. Du kannst auch die Angel dort ausprobieren. Die Welt liegt dir zu Füßen. Angeln? Let's go. Sehr chilliges Angeln auf jeden Fall schon mal. Halte X gedrückt, um den Fisch an Land zu ziehen. Okay. Ich hin da oben links ist auch irgendeine Angelanzeige. Im Hering. Ist es die Strecke, die das Boot fährt, ist oben links? Wahrscheinlich. Wenn die voll ist, bin ich einfach am Ziel. Ich glaube, das hat nichts mit Angeln zu tun. Oh. Noch ein Hering. Okay, okay. Wir können angeln. Wir haben hier eine Glocke. Ein paar kleine Tierchen. Das hier müssen wir alles dann bei Albert wegräumen. Na gut, so viel gibt es nicht auf dem Schiff zu sehen, ne? Das ist schon mal sehr cool. Das wird mega groß, das Boot. Ich habe irgendwie so 50 Stockwerke auf diesem Boot gesehen oder sowas. Na gut, dann angeln wir halt noch einen dritten Fisch. Na, da ist er. Kannst du die Fische nicht umarmen? Die Abo, ja. Äh, hallo? Hallo, Leuchtsäule. Ach, guck mal. In den Ort, wo wir ankommen. Alberts Werft entdeckt. 
Okay, und wie gehe ich jetzt auf die Insel, wenn die hinter mir ist? Wahrscheinlich sagt mir das äh, Gwen. Ach, ich habe mir den Namen merken können. Da wären wir, ja. Geh jetzt zu Albert Werft und verbessere dein Reisbrett. Reisbrett. Okay, anders wirst du das Chaos nicht los. Ich frage mich, woraus das alles besteht. Angesichts des Geruchs höre ich auf mindestens sieben unterschiedliche Arten von Dreck und Staub. Ah, ich gehe auf das kleine Bötchen und dann kann ich damit zur Insel. Naja, ah über so einen Loading Screen dann. Okay. Ein Haifisch. Und da ist mein Schiff jetzt auch da oben bei ihm. Okay. Willkommen in meiner Werft, Junge Reisende. Wo meine Preise die besten Freunde jedes Kunden sind. <lacht> ich bin Albert. Ich baue Schiffe, seit ich denken kann. Bist du die neue Seelenfährfrau? Oh, aber natürlich. Du hast das Schiff schließlich zum Laufen gebracht und hergesteuert. Wenn hat gut daran getan, dir mein bescheidenes Unternehmen zu empfehlen. Ha, dann wollen wir mal sehen, was du da hast. Nette kleine Jolle. Sieht genauso aus wie die, die ich vor Ewigkeit gebaut und meiner alten Werft eingelagert habe. Charon war dieser, war mit seinen düsteren, durchweichten, was, war mit seiner düsteren, durchweichten Ache nämlich nicht zufrieden. Eigentlich war er ständig am Meckern. Aber der Kunde ist nun mal König, deshalb habe ich ihm eine neue, bessere gebaut. Sein altes Schiff wollte er natürlich nicht aufgeben. Wir sind nun mal Gewohnheitstiere. Aber keine Sorge, das Schiff kannst du behalten. Betrachten wir es einfach als Leihgabe. Und eins wollte ich dir auch noch sagen. Weißt du, dass wir immer darüber witzeln, dass wir hier ständig, dass hier ständig gebaut wird? Mach dir keine Sorgen, wir arbeiten noch dran. <lacht> Wie dem auch sei, mit etwas Liebe wird dieser Kahn bald wieder wie neu funkeln. Zuerst benötigst du ein ordentliches Reisbrett. Weil, du heut, weil heute dein Glückstag ist und ich dir äh, in Spendierlaune bin, gebe ich dir dein erstes Reisbrett. Kostenlos! Es ist wohlgemerkt etwas simpel in seinen Anwendungsmöglichkeiten. Aber die weiteren Verbesserungen sind so günstig, dass, nicht lange, dass du nicht lange auf sie verzichten möchtest. Weise mich einfach dann, das Schiff zu verbessern. Okay. Äh, verbessere bitte meine Schiff. Okay, wir können hier... Was kriegen wir denn? Gästehaus, Gartenfeld, Kombüse, Sägewerk, Webstuhl, Gießerei, Obstgarten, Schaffferch, Windmühle, Hühnerstall, Aufenthaltsraum, Zerkleinerer, Schmiede, Kuhstall, Keller. Okay. Erkunder Grill oder... Okay, wir brauchen da oben diese Lichtwährung und können damit unser Schiff upgraden. Und erkundern der Grill, fruchtlose Otter, abenteuerlustige Seekuh, beherzter Delfin und zänkischer Narwal. Narwal. Briefkasten? Kann ich mir auch nicht leisten. Ja, das hier will ich einfach haben, ne? Anfänger. Okay. Zack. Bastler kann ich mich nicht leisten und bei den anderen Sachen brauche ich Geld oder Materialien. So, reden wir nochmal mit dir. Du kannst Gebäude auf deinem Schiff bauen und bearbeiten. Das ist toll. Aber wenn du dein Schiff wirklich größer und komfortabler machen möchtest, kann ich dir helfen. Ich hätte mir einen Besuch ab, wenn dir der Platz auf meinem Schiff ausgeht. Bis dann. Äh. Aber ich, die, die, die ganzen Sachen draufbauen kann ich außerhalb von dir scheinbar. Okay. Dann tschüss. Okay, wir haben unser Schiff geupgradet. Äh, ah ja, guck mal, da oben haben wir das Reisbrett. Bearbeiten. Äh, ah, wir können den mit dem Stern auswählen. Abbauen. Gebäude abbauen. Möchtest du dieses Gebäude wirklich abbauen? Du hältst die vollen Ressourcen zurück. Armlandstamm, gäre Flasche, alter Stuh, Schuh, Teppich. Ja. Okay. So, bauen darf ich aber noch nicht. Da muss ich wahrscheinlich erstmal mit Gwen wieder reden. Na ja, guck mal, wir haben schon mal den Müll weggemacht. Auch wenn da noch irgendwie so ein bisschen Schrott unten rumliegt, aber hey. Wird schon noch ge weggehen. Hallo. Gut. Albert hat dir das Schiff gratis überlassen und er meint, es sei eine Leihgabe? Verdächtig. Schwer zu sagen, was am Schild führt, aber es klingt nicht sehr vertrauenserweckend. Aber kümmern wir uns jetzt erstmal um deine aktuelle Aufgabe, dieses Deck zu säubern. Geh zu deinem neuen Reisbrett. Oh, ja, das habe ich schon gemacht. Habe ich schon gemacht. Ich werde hier unten warten. Ja, habe ich schon gemacht. Das Spiel kaputt gemacht. Ah, jetzt sagt sie wunderbar. Okay. Ich bin zu klug für dich. Du hast wundervolle Arbeit geleistet, Stella. Und du hast sogar genügend Ressourcen übrig, um ein Gästehaus auf deinem Schiff zu bauen. Eine notwendige Annehmlichkeit. Es bietet neu angekommenen Seelen wie mir einen vorübergehenden Ort zum Entspannen und Schlafen. Nun ja, so richtig schlafen vielleicht nicht. Ich kann dir sagen, dass niemand freiwillig mehr als eine Nacht dort verbringen möchte. Aber immerhin besser... Wie <lacht> genervt mein Charakter guckt. Aber immerhin besser, als an Deck zu schlafen. Die Sterne sind ja hübsch anzusehen, aber das Holz ist hart und die Luftfeuchtigkeit ist störend. Den Rest überlasse ich dir. Viel Spaß. Okay, jetzt darf ich ein Gasthaus bauen. Bauen. Äh, okay, drei verschiedene Menüs. Das 
Jetzt weiß ich auch, was diese Obergemenüs sind. Nö. Wahrscheinlich Deko. Häuser und Annehmlichkeiten. Ja. Feldgartenkombüse. Gästehaus. Okay, bauen wir das Gästehaus. Ja, bauen wir es hier am Eingang hin. Warum nicht? So, kann ich noch was bauen? Nee, da fehlen mir Flaschen und so weiter. Okay. Gucken wir doch mal unser Gästehaus an. Wir sind sogar mit einem Gemälde von mir und meiner Katze da drin. Und ein, einem Sofa. Mehr braucht man nicht in einem Gästehaus. Scheinbar keine Betten. Doch, da oben ist ein Bett. Komme ich da auch irgendwie hin? Nee, scheinbar nicht. Okay. Wollen ihre Privatsphäre. Dieses Gästehaus ist sehr hübsch. Man erkennt deinen Einfluss. Schön gemacht, wie immer. Jetzt kann ich mich endlich irgendwo hinsetzen und die Aussicht genießen. Oh, warte. Das, was ist das denn? Da geschieht doch etwas anderes. Ha, oh, damit hätte ich wohl rechnen sollen. Ich bin tatsächlich hungrig. Sehr hungrig. Ich sterbe. Ups. Du weißt ja, was für eine miese Köchin ich bin. Aber ich weiß noch, dass du ein wahres Talent fürs Kochen hattest. Und vielleicht hast du schon ein paar Fische gefangen. Leider kann ich keinen rohen Fisch am Stück essen. Ich könnte es wohl versuchen. Würde mich aber sicher an einer Gräte verschlucken und sterben. Du willst doch nicht, dass ich so abtrete. So absurd das auch klingt. Du solltest also wieder dein Reisbrett bemühen und eine Kombüse errichten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dort die Baupläne dafür gesehen habe. Sowie die benötigten Ressourcen. Verdammt. Du brauchst Leuchtgelee. Und das erhältst du nur auf eine ganz bestimmte Art. Ich... Na schön, ich hätte dir gleich, hätte ich dir gleich am Anfang sagen sollen. Es gibt da etwas, das mir große Angst macht. Eine düstere Präsenz, die selbst mich erschaudern lässt. Eine Leere, die alles verschlingt, selbst das Licht. Sie kann viele Gestalten annehmen und für mich manifestiert sie sich immer als Quallen. Ja, die Ironie ist mir durchaus bewusst. Das Leuchtgelee, das du für die Kombüse brauchst, kannst du nur von diesen Quallen erhalten. Es gibt also keine andere Möglichkeit. Ich muss mich meinen Ängsten stellen. Aber du bist an meiner Seite. Mit dir werde ich es schaffen. Sie erscheinen als dunkler Fleck reiner Angst auf deiner Karte und du kannst, sie also, du kannst sie also nicht verfehlen. Also los, ich werde mir etwas Zeit nehmen und mich darauf vorbereiten. Hunger hat, macht mich gereizt. Okay, also sollen wir jetzt äh, Quallen ansteuern. Irgendeinen dunklen Fleck oder sowas meinte sie, ja? Ah, das sehe ich ja. Okay, wir haben sonst hier ein kleines Bussymbol. Äh, Kisten. Kisten. Okay, das sind keine Inseln, sondern einfach Loot. Na gut. Quallenphase 1. Zielort festlegen. Dann fahren wir dahin. Und in der Zeit angeln wir ein bisschen. Und jetzt kann ich wieder auf den Chat gucken. Ist sie nicht schon tot? Ja, ich glaube, den, den Toten ist es nicht immer so bewusst, dass die tot sind. Ich soll mich ja einfach so ein bisschen um die kümmern. Loot hinter. Ja, der Loot kann warten. Ich will erstmal die Tutorials fertig haben, dass ich spielen kann, wie ich lustig bin. Ich frag mich, wie... Ich, ich hoffe, es wird nicht allzu stressig, sich um die Bedürfnisse von den Leuten zu kümmern. Hey, wir arbeiten hier schon mal im Voraus und angeln schon mal ein paar Fische. Kann ja nicht allzu stressig werden. Wie bist du auf das Game gestoßen? Äh, keine Ahnung, es wurde auf allen Präsentationen in letzter Zeit gezeigt und... Ja, dadurch eigentlich, weil es auf den ganzen Präsentationen immer vorgestellt wurde. Xbox, Playstation, was auch immer. Ich weiß jetzt nicht genau bei welchen, aber ich habe es super oft gesehen in den letzten zwei Jahren. Immer wieder Trailer davon. Wir sind eigentlich schon X, ich muss warten, bis was anbeißt. Wie viel kostet das Spiel? Äh, 15 bis 25 Euro? Ich glaube 25 war's. Ich glaube, wir sind da. Äh, hi, na? Ich kriege ja so Leuchtgelee her. Und oben rechts habe ich auch eine Tageszeit. Das dämmert gerade ein bisschen. Verdammt, da kommen sie. Konzentriere dich auf die mit dem Leuchtgelee. Sie sollten leicht zu erkennen sein. Versuche aber allgemein so viel wie möglich zu fangen. Dafür hältst du nämlich Glimms. Ich werde drin auf dich warten. Dort draußen ist es zu anstrengend für mich. Okay, nur zu. Ich glaube an dich. Äh, uh, how do I catch... Anything? Okay. Oh, ich muss hüpfen. Okay. Es ist einfach so eine Art Sturm und ich muss versuchen, so viel wie möglich zu fangen. Wenn mein Schiff gerade, gerade nur eine Ebene hat, ist es überhaupt nicht anstrengend. Ja. Wir sind weiter oben. Okay, jetzt verstehe ich den Stress davon. Oh, ich, ich, ich rutsche auf meinem Dach. Das ist zu schräg. 
Okay, ja, dann ist es dann doch anstrengender. So, den fetten da können wir auch noch mitnehmen. Jawohl. Wo ist der grüne? Ich surfe hier auf den schrägen Dächern, das ist ganz schön. Passt. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Puh. Zack, 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 zack. Da drüben kommt noch einer. Boah, wie viele da sind. Schnell nochmal hoch. Wenn wir durch ein paar durchhüpfen. Ja, ja, ja. Zack, nochmal zwei von dem Leuchtkram. So. Und jetzt nochmal den fetten. Ah ja, und mit den Glimps kann ich ja upgraden. So, fantastisch. Okay. Ich bin wirklich beeindruckt. Du, du warst echt spitze. Du bist herumgerast und gibt wie eine Sternschnuppe. Völlig ohne Angst, uns zu zögern. Du bist auf jeden Fall immer noch auf Zacksteller. Und du hast sogar genug Leuchtgelee gesammelt, um eine ordentliche Kombüse zu bauen. Nur zu. Ich warte, werde geduldig warten, während ich mich selbst verdaue. <lacht> okay. Ich mach ja schon. Kein Stress, alle. Bauen. Äh, eine Kombüse. Ja, guck mal, und die kann ich jetzt hier oben drauf bauen. Das ist cool. Was ist super cool, dass man die alle so stapeln kann, die Gebäude. Kann ich das auch spiegeln? Nee. Ich kann mir richtig lustig dann designen, wenn. Besonders, dass das Sach sich so ändert, wenn ich möchte sagen, jetzt möchte ich möchte es hier drauf bauen. Ich baue einfach mal die Kombüse dahin. Fertig. So, auch extra eins erhöht, dass da nochmal so eine kleine Leiter ist, weil es süß aussieht auf Stelzen. So, jetzt habe ich echt wenig Holz. Aber eine Kombüse. Ich hoffe, ich muss nicht zu häufig dahin oder so. Vielleicht kriege ich auch noch einen Doppelsprung oder so. Man hat ja Metroidvania-Aspekte, das Spiel scheinbar. So, ich, ich, ich... Kochen? Holz kann ich kochen und hier rein. Okay, okay, ich gehe erstmal raus. Sagen wir erstmal, ist gebaut. Du kannst jetzt den Ofen in der Kombüse verwenden. Das sollte ziemlich einfach sein. Du legst einfach eine Zutat in den Ofen und wartest, bis sie gar ist. Du kannst es sogar mit diesen Maiskörnern versuchen, die ich in meiner Tasche gefunden habe. Ich kann es kaum erwarten, dich wieder als Meisterköchin zu sehen. Du schaffst das schon. Okay. So, was sagt denn Rezepte? Haben wir noch keins. Aber es gibt scheinbar sehr viele Rezepte. Okay. Okay, und wir können Maishering oder Ahornstamm kochen. Kostet es, die Punkte, das zu kochen? Ich weiß es noch nicht. Ah, das ist cool. Ah, da oben ist sogar so ein Timer. Äh. Ah. Äh, ich glaube, der war jetzt nicht gekocht. Okay, ich kann die Sachen vorher rausholen. Ich weiß nicht, wofür, aber okay. Na, guck mal. Nacht. Hallo. Frag mich nicht warum, aber ich habe Albert schon getroffen. Er ist auf jeden Fall ein Hai. Aber sein grenzenloses Interesse an der Seefahrt wird nützlich für uns sein. Also zum Beispiel die Schiffsverbesserung, die er zu Wucherpreisen anbietet. Damit wirst du gefährliche Wetterbarrieren überwinden können. Die ähneln nicht mal wieder klassischen mythischen Herausforderungen. Schon etwas klischeehaft, wenn du mich fragst. Okay. Ich, ich muss nur warten, bis dein Fisch fertig ist. Muss man immer die volle Runde abwarten? Ist ja ultra stressig zu kochen. Koch, koch, koch. Ja, Musik ist schön. Da oben rechts kommt gleich ZZ-Zeit. Also muss ich scheinbar gleich schlafen gehen oder sowas. So, jetzt aber fertiger Fisch. Gegrillter Fisch auf, äh, auf Zitronen scheinbar. Ich weiß nicht, wo ich Zitrone habe, aber okay. Ich rieche es. Ich könnte gerade alles verputzen. Gib mir einfach etwas zu essen. Happy. Take the fish. Fisch aus Ozean und direkt in den Ofen. Portionsgröße, kleine Mahlzeit. Art des Gerichts schlicht. Nun, so schnell werde ich also nicht sterben. Danke, Stella. Das ist besser, als ich es mir vorgestellt hätte. Aber eigentlich hast du in der Küche schon immer Wunder vollbracht. Vergiss nicht. Seelen leben nicht von Sonnenschein und Wasser alleine. Hin und wieder brauchen wir eine ordentliche Mahlzeit. Es ist zu dunkel zum Navigieren, du kannst im Morgengrauen weiterfahren. Okay. 
Du musst selbst herausfinden, wem was schmeckt. Was mich betrifft, weißt du ja sicher noch, dass ich Seelentröstergerichte immer schon geliebt habe. Und dass ich für eine Tasse Kaffee sterben würde. Aber ich bin etwas nicht sehr wählerisch. Ich kann alles essen. Aber nie dasselbe Gericht zweimal hintereinander. Oh, und bevor ich es vergesse, den hätte ich dir schon früher geben sollen. Ich weiß nicht genau, wie er funktioniert. Aber ein Obolus ist ein Symbol des Übergangs. Jede Seele muss diese Gebühr entrichten. Aber ich habe das Gefühl, dass du das schon wusstest. Nein? Nun gut. Verbessern wir deinen Kahn mal weiter. Auf dem Reisbrett hast du sicher schon Baupläne für ein Feld und einen Garten gesehen. Das bedeutet, du kannst viele verschiedene Pflanzen anbauen. Und dieses Schiff zu einem hübschen Bauernhof machen. Ich denke, das Feld solltest du zuerst bauen. Die Ressourcen dafür sind in der Umgebung leichter aufzutreiben. Äh, leicht, ja. Und dann kannst du Flachs anbauen. Daraus kannst du dann weitere Dinge herstellen. Neben dem Bau dieses Feldes solltest du, sollten wir auch Samen dafür kaufen. Ab darum kommen wir uns später. Du musst zu einer Insel in der Nähe fahren. Sie heißt Moossteinbucht. Und dort gibt es etwas, das wir brauchen. Ich werde es dir verraten, wenn wir dort sind. Okay. Äh, aber du willst trotzdem noch irgendwas? Hallo? Ah, ja. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Wie du bemerkt hast, hält dein Schiff nachts an. Ich glaube, das ist ein Nebel Nebeneffekt, weil dein Immerlicht nun mal äh, Licht ist. Aber es, steckt sonst, äh, aber es steckt sonst irgendeine technische Sache dahinter. Es hilft deinen Passagieren jedenfalls ruhig zu schlafen. Du kannst aber tun, was du möchtest. Arbeiten, abschließen oder einfach nur die Sterne genießen. Ich würde vorschlagen, dass du in deinem kleinen Raum oben in deiner Kajüte auch eine Runde schläfst. Dann wirst du putzmunter aufwachen und das Schiff nimmt am Morgen wieder Fahrt auf. Oh, und wo wir gerade von reden, du weißt ja schon, äh, dass ich immer eine Langschläferin war. Du kannst die Glocke dort läuten, um die Passagiere zu wecken. Aber denk dran, heute sie nur zur rechten Zeit. Am frühen Morgen wäre perfekt. Und jetzt ist es Zeit für mich ins Bett zu gehen. Wir sehen uns morgen, Stella. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Okay, neuen Ort entdeckt. Und ich soll es lieben, lieben. Bis zum Morgen schlafen. Yes. Ah, Schmusekatze. So, haben wir es gekocht. Ein Fisch. Und schon hat sie uns irgendwie gesagt, dass wir mehr anbauen sollen. Auf der PS4 gibt es das Spiel nur auf Englisch und das fuckt so ab. Ja, aber da kommt ja garantiert noch der Deutsch-Patch. Kann ja nicht sein, dass es nur auf Englisch dort verfügbar ist. Drücke die Taste, um die Schiffsuhr ein- und aus. Ja, die stört ja nicht. Schiffsuhr kann ruhig da bleiben. So, und wir haben ein neues Ziel. Die Moossteinbucht. Ich fahre einfach mal dahin. Warum nicht? Und danach zu dem anderen Ort. So. Ach so, das ist sogar die Glockenzeit. Glockenzeit. Guten Morgen, Stella. Ja, ja, mein Bein. Wir standen einfach ein bisschen rum. Obwohl ich, glaube ich, wahrscheinlich weiter angeln sollte. Wenn wir schon hier chillen können. Ja, das ist auch der Angelstuhl. Okay, ich dachte, was das Gerät daneben ist, hatte ich keine Ahnung. Wann ist das Spiel rausgekommen? Äh, gestern, heute? Vorgestern? Ich glaube am selben Tag, äh, also auch am 18. Oder kam es heute raus? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall erst vor super kurzem. Am 18. sagt mein Chatmod. Okay. Alles am 18. erschienen. Wir sind gleich da. Da sind wir ein bisschen aufgelaufen. Äh, ja. Okay. Wie, wie kriege ich die Sachen? Muss ich von Bord hüpfen? Äh, wenn Stella oder Duffel das Schiff verlassen, hält es an. Es fährt weiter, sobald alle wieder an Bord sind. Ah. Okay, okay. Ah, kann ich den Dreck auch mache, wegmachen? Die Katze, wie sie auf dem Ball übers Wasser läuft. Mega cool. <lacht> okay, habe ich den Dreck weggemacht? Da ist noch ein Dreck. Und dann können wir jetzt wieder an Bord springen. Die ging ja, glaube ich, ne? Genau. Okay. Also war einfach eine Kiste. Jetzt ist es weg. Ja. 
Okay, dann fahren wir da hoch. Zu immer Pforte müssen wir ja sowieso später nochmal runter. Ich habe schon über ein Jahr auf das Spiel gewartet. Ja, bist ja auch ziemlich cool. Wo ist meine Taste, dass ich als Katze spielen kann? Ach, guck mal, wir haben hier die ganzen Sachen. Oh, wo ist das Symbol einer vollständig abbezahlten Reise? 1000 Punkte wert. Hier ja, irgendein Müll und ein alter Teppich. Verursacht Schwindelgefühle, wenn man ihn zu lange anstarrt. Sollte verkauft werden. Okay, also kann ich scheinbar auch handeln. Da habe ich Kaffeesamen und Maissamen. Fische und leere Muscheln. Eine Rübe. Leuchtschilly, leere Flaschen, Holz. Das Spiel wird ja wahrscheinlich nie so generell anhalten. Wenn wir weiterlaufen, ist ja eigentlich ganz cool. Stand der Menü nicht irgendwo Charakter? Hier ist nie nur ein zweiter Spieler, kann die Katze spielen. Kann ich auch nicht umstellen. Habe ich vorhin schon getestet. Kennst du Valorant? Ja. Und das interessiert mich kein Stück. Weil ich Counter-Strike schon nicht immer gerne gespielt habe. So pure Aim-Shooter sind nicht mein Genre. Ist auch im Xbox Game Pass? Oh, kann sein. Ist auch im Epic Games Store. Wenn ihr mich mit Creator Code Zombie Hashtag Werbung unterstützen wollt. <lacht> so. Aber da sind wir scheinbar angekommen bei der Insel. Sieh mal. Ja, das ist die Insel. Moossteinbucht entdeckt. Es gibt auch Inseln, die man erkunden kann. Also so wirklich zu Fuß und so. Okay, was machen wir da mit unserem Licht? Bisschen Hechisack. Nice. Wir sollten zu dieser Insel rüber. Vielleicht finden wir dort etwas Interessantes. Okay. Let's go. Upsi, habe ich dich zurückgelassen. Kriegst du auch Geld bei Spielen, die Epic gratis vergibt? Nee. Hör ich aber sehr oft die Frage. Sollte Epic vielleicht einfach mal dazu schreiben oder so. Was bist du? Leere Flasche, mittelgroße Flasche mit Glimms. Kann ich die Flasche mit Glimms öffnen? Aha, 250 Glimms und eine leere Flasche bekommen. Und Stella ist scheinbar auch mitbekommen. Äh, hallo. Nee, was ist Stella? Ich bin Stella Gwen. Was für ein majestätischer Baum. Gut. Du kannst ihn fällen. Ja, das ist wirklich in Ordnung. Ich schwöre es. Es gibt einfach keinen besseren Weg, an Holz zu kommen, das du brauchst. Aber keine Sorge, die wächst im Laufe der Zeit wieder nach. Ein weiteres interessantes Detail über das Immerlicht. Hallo Baum. Ich werde dich jetzt vernichten. Oh, die Katze macht mit. Let's go. Let's go. <lacht> die Katze. Sie versucht's. Gut gemacht. Glückwunsch! Jetzt bist du zum Tod, äh, zum Tod geworden, dem Zerstörer der Welten. Dein Scherz, so läuft das nun mal. Nur zu, fälle noch ein paar Bäume, dann kommen wir zurück aufs Schiff und das Feld mit diesem ganzen Ahorn stehen. Um das Feld mit dem ganzen Ahorn zu bauen. Ich werde beim Boot warten. Okay. Da kann ich Beeren pflücken. Ganz viel Zeug kollekten. So, da ist noch ein Baum. Sehr lange Animation dafür, einen Baum zu fällen, aber gut. Kann ich noch mit leben? Tschüss, Baum. Hallo, Holz. So. Halte X so lange wie möglich gedrückt, um einen Rohstoffvorkommen abzubauen. Ah. Es gibt also auch ein Limit, wie lange ich gedrückt halten kann. Zack. Let's go. Kackstein. Okay, und das ist das Ende der Insel. Jo, dann gehen wir zurück und dann können wir jetzt unser Feld bauen und dann können wir da wahrscheinlich den Kaffee anbauen für die. Okay, es leuchtet, aber ich kann nichts mehr machen. Hallo, tschüss.
So, äh, ja, mit hier muss ich ja gar nicht reden. Wir können ja direkt hier hochgehen. Bauen. Feld. Was ist hier daneben? Oh, mega gut. Zack, Feld ist platziert. Für Garten fehlt mir ein bisschen was. Jo, und für Kombüse, Kombüse haben wir eh schon. Brauche ich ein Holz mehr und fünf Flaschen mehr. Ne, abgefüllter Blitz brauche ich für den Garten. Okay. Keine Ahnung, was ein abgefüllter Blitz ist, aber wir haben jetzt einen Garten und können jetzt Sachen anbauen. Äh, Kaffeebohnen. Kaffeebohnen. Mais. Hallo, wie gieß ich? Ha, oh, es sieht besser aus, als ich gedacht hätte. Es hat dieses Gewitter etwas. Schlicht, aber elegant. Jetzt musst du dort nur noch die Feldsamen säen. Samen wachsen nur an den dafür geeigneten vorgesehenen Garten. Gartensamen gedeihen auf dem Feld. Nicht, dass du erst... Äh, gedeihen auf dem Feld. Nicht, das musst du erst gar nicht... Gedeihen auf dem Feld nicht. Jetzt Gartensamen gedeihen auf dem Feld nicht. Das musst du erst gar nicht versuchen. Aber du kennst mich ja. Ich mir würde sogar einen Plastikkaktus eingehen. Also verlass dich nicht zu sehr auf mich, ja Sam. Es gibt jedenfalls nur einen Ort, wo wir finden können, wonach wir suchen. Theodore hat sich auf Samen spezialisiert. Habe ich gerade die Falschen eingepflanzt? Egal. Er hat einen Laden im Hummingberg, dem geschäftigsten Städtchen in der Gegend. Theodore und sein Bruder haben Raccoon Inc. gegründet. Oh, Tom Look, Hilfe. Eine zwielichtige Kette mit sehr lockeren Moralvorstellungen. Ja, in dieser Welt gibt es ein ernsthaftes Problem mit dubiosen Geschäftspraktiken. Ich möchte nicht, dass du übers Ohr gehauen wirst, deshalb werde ich mitkommen und das Reden übernehmen. Ich bin diesem dreisten kleinen Waschbären schon einmal begegnet und seine Unredlichkeit war elegant äh, äh, irgendwas. Also machen wir uns auf den Weg nach Hummingberg. Okay. Damit ich auch lerne, wie ich was gieße. Ich guck sonst gleich nochmal. Äh, da drüben. Da könnt ihr nochmal ein bisschen mehr Geld sammeln und da wäre eine Kiste. Let's go. Kann ich alles noch sammeln. Stresst ja nicht. So. Ah. Muss aber nochmal die Taste drauf drücken. Okay. Ist ja doch einfach zu gießen. Zack. Dann angeln wir weiter Fische. Die werden uns Millionen einbringen, die Fische. Wer kommt das Wasser? Von meinem Immerlicht. Das wird aus Sonnenlicht generiert. Das ist die Zukunft des Solarstroms. Ich mag die Hintergrundmusik? Ja, ich auch. Sehr entspannend. Oh, einen alten Schuh geangelt, als ob... Bisher alles super cool animiert. Da steckt ja auf jeden Fall die größte Mühe in dem Spiel bisher hin. Die Katze kannst du nicht füttern. Die Katze, die Katze ist Gott. Ich muss auch selber auch nichts essen. Da sieht die an, die Katze. Die sieht nicht aus, als hätte sie Hunger. Oh, wir sind gleich da. Oh, da stehen sogar ein paar Häuser. Hallo. Bin bereit, let's go. Hummingberg entdeckt. Bin tatsächlich mit dem Boot schon losgefahren, bevor diese Meldung fertig da war. Immer durchgerast. Okay, hier ist noch eine verstorbene Seele. Oh, hier sind einige verstorbene Seelen. Ich suche hier nach dem richtigen Haus, um eine Familie zu gründen. Meine Frau möchte, dass ich etwas finde, das unseren Ansprüchen gerecht wird. Ein Garten, vielleicht ein Schwimmbecken. Ich verlange nicht viel. Ich kann mich einfach nur nicht entscheiden. Ich weiß, dass du mir nicht helfen kannst, aber es hilft, die Dinge auszusprechen. Vielleicht finde ich ja ein verborgenes Juwel. Ja, ich hoffe, dass mein nächstes Spiel bald bereit sein wird. Ich habe alle Zahlen überprüft und fünf Nächte lang an der Theorie gearbeitet. Wenn man sich der Beherrschung schwerer Waffen der Bergnum-Rasse Bergnum ansieht, gibt es natürlich eine coole, eine coole Synergie mit der Schurkenfähigkeit ausweiten auf Stufe 3. Klar, es ist etwas schräg, aber hey, 5D20 und automatische kritische Treffer aus liegender Position sind einfach unschlagbar, oder nicht? Hilfe. Er hat zu viele MMOs gespielt. Ah, kann hier innen rumlaufen. Was ist das? Ah, Rübensam. Das wird gerade ziemlich düster. 
Ja, weg von dem Stuhl. Äh, nicer Ring, den du da hast. Sieh dir diesen Schrank genau an, Stella. Es ist einfach bemerkenswert. Bestimmte Objekte in dieser Welt haben ein, eine besondere Beziehung zu Seelen, Fairfrau und dem Immerlicht. Dieses Monument soll die Fähigkeit des Immerlichts verbessern können. Die beiden Aussparungen müssen gefüllt werden. Ich bin ziemlich sicher, dass du den Schrein mit Obolussen aktivieren könntest. Aber um Obolusse zu erhalten, musst du mehr Seelen auf deinem Schiff willkommen heißen. Du wirst sicher noch mehr verlorene Seelen wie mich finden. Hallo, willst du auf mein Schiff? Oh, lass mich raten. Ich bin nämlich ein bisschen hellseherisch begabt, weißt du? Du heißt Mary? Oder Margarita? Missy? Nein, warte. Esche? Sag mir nicht, du heißt... Ach Mist, ich werde es schon herausfinden. Eines Tages. Tut mir leid, ich habe es etwas eilig. Okay. Hallo kleiner Mann. Ein Spaziergang pro Tag hält gesund. Da fällt mir ein. Ich war schon lange nicht mehr beim Arzt. Oh nein. Warum muss ich auf einmal an meine Gesundheit denken? Fühle ich mich plötzlich schlecht? Ich bin nicht krank. Mir geht es gut. Okay. Und da brauche ich zwei. Und kriege einen Doppelsprung. Hey, hey. Okay, aber ich denke so... Dass ich nicht einfach jeden X-Beliebigen auf ein Schiff aufnehmen kann, sondern nur so Special-Leute. Obwohl das alles so Seelen sind, also wer weiß. Aber bisher labern die nur sehr viel Schwachsinn. <lacht> Schild da oben ist mega cute. Da ist Theodor. Nur zu, sieh dir seine Waren an. Lass mal reden. Komm ruhig näher, potenzielle Kundin. Willkommen bei Raccooning. Wir versorgen Hummingberg schon seit Ewigkeit mit Gütern. Du hast die Glimps und ich habe die Waren. Ich habe alles, was du möchtest, um deine wohlverdienten Gims loszuwerden. Komm ruhig näher. Kaufen. Mhm. Schlüssel für Hummingberg. Dieser Schlüssel öffnet die Tür neben dem Kaput der kaputten Leiter in Hummingberg. 500.000 Klima. Okay, habe ich nicht. Nein, danke. Samen auf jeden Fall. 50 Stück. Kosten 7.000. Aber ganz schön teuer, deine Preise. Bro, Kalkstein 14.000. Ahornstamm 13.000. Kannst du den bitte mal anschreien? Der ist echt teuer. Mhm. Diese Preise sind haarsträubend. Damit wird er nicht durchkommen. Möchtest du zusehen, wie ich diesem Händler zur Schnecke mache? Nein. Ja. Mhm. Gut, dann mal los. Theodor, ich weiß, was du im Schilde führst. Und du sollst dich schämen, du Ramschpanda. Mhm. Wegen Gesellen wie dir haben wir Mittelfinger. Okay, alles gut. Was? Aber meine Dame, was soll das bedeuten? Meine Freundin hier ist eine Seelenfährfrau, aber sie ist nicht von gestern. Genauso wenig wie ich. Deine kleine Masche funktioniert bei uns nicht. Aber ich, ich kann dir versichern, dass meine Geschäftspraktiken absolut korrekt sind. Ich warne dich, du betrügerisches, gestreiftes Wiesel. Dieses Verhalten werde ich keine Sekunde länger dulden. Keine Gaunereien und Betrügereien mehr. Einfach nur faire Preise. Ich, ich... Also hör sofort auf mit deiner Unehrlichkeit und beim nächsten Mal werde ich versuchen, netter zu sein. Wenn du dich schlauer verhältst. Verstanden? Aber, ja, ja natürlich. Ich verspreche, dass ich meine Preise senken werde. Bitte schimpf nicht mehr mit mir. Ich gebe dir sogar einen Rabatt. Okay. Gramspanda, Mittelfinger und zack. Schon gibt er günstigere Preise. Funktioniert bestimmt im Real Life auch so, diese Überredenstaktik. Einfach mal irgendwie so auf dem Flohmarkt zu einem hingehen. Hey, du Ramschpanda! Wegen dir gibt's Mittelfinger. <lacht> Zeig mal deine Preise. <lacht> hey, du. Äh, hey, du, ja? Ja, du. Deine Freundin hat es diesem gierigen Händler aber so richtig gegeben. Ihr seht beide so aus, als könntet ihr der Obergeschossbande beitreten. Du möchtest doch hier hoch, nicht wahr? <lacht> Schon machen alle die Fenster zu. Ich kann es in deinen Augen sehen. Ich kann nicht lügen. Hier oben ist es wirklich ziemlich cool. Ja, nur die besten Leute sind hier oben. Aber freu dich nicht zu früh. Irgendein Idiot hat die Leiter zerdeppert. Um hier hochzuklagen, müsstest du übermünschliche Sprungkräfte besitzen. Du könntest natürlich auch die Treppe im Haus benutzen, aber ein anderer Idiot hat den Schlüssel verloren. <lacht> okay. Nun ja, man sieht sich. Lang lebe die Obergeschossbande. Ja, toll. Ja, der, der Schlüssel hat aber echt viel Geld gekostet. Dein Hut ist einfach toll. Bei Raccoon Inc. unserem Krämerladen gibt es nur minderwertigen Krempel. Samen, Holzstimme, Steine, alles nutzlos. Ich brauche so einen Hut wie deinen. Tja. Habt nur ich. Kaufen und kaufen. Aha! Es kostet der Schlüssel nur 5000. Also zwei Nullen weniger überall. <lacht> der hat seine Preise aber ein bisschen gesenkt. Was möchte ich kaufen? Das Spiel sagt mir scheinbar nicht vor, was ich kaufen möchte. Plaxamer hat glaube ich, irgendwas gesagt. 
Okay, ich kaufe. Er freut sich und danzt ein bisschen. Ja, Kaffee habe ich ja schon geholt. Ich hoffe einfach von jedem einen. So. Kann ich schon mal alles ein bisschen anpflanzen und mal ausprobieren. Wenn du alles hast, was du brauchst, werde ich mich verdrücken. Du kannst so lange hier bleiben, wie du möchtest. Wir treffen uns dann am Kai. Ich mache den Ultra-Glitch und hüpfe die Wand hoch. Wenn ich 200 Sprung in Post pro Millisekunde mache und 700 mal hüpfen kann. Leider nicht. Vielleicht kann ich ganz oft Spring und Pause gleichzeitig spammen. Nein, aber mein Charakter sieht sehr gestretched aus, wenn ich da Pause drücke. <lacht> ja? Oh, ich dachte, du hättest irgendetwas, was du sagst. Nein, leider nicht. Ich will doch nur eine neue Seele für mein Boot, damit ich einen Doppelsprung bekomme. Hallo? Hausfriedensbruch? Nein? Okay, tschüss. Yes, äh, Gwen war ja so eine rote Seele. Ich denke, ich muss auch dann wieder so eine rote Seele suchen. Na gut, fahren wir mal zurück. Kauf doch den Schlüssel. Ich habe kein 5000 Geld. Das sind nur Kommazahlen. Diese 445, 0,00. So. Hallo, guten Tag. Ach, ich kann nicht mehr mit dir reden. Schläft einfach im Stehen. Na guck mal, das Zeug ist ein bisschen gewachsen. Cool. Bisschen Solarwasser. So. Und Zeit für uns auch pennen zu gehen. Geht lieb. Vielleicht ist das Zeug ja gewachsen, bis ich aufwache. Spring und pausieren. Ah, die sind nicht tricky. Ja. <lacht> Aber es ist, es ist auch so absurd. <lacht> so. Äh, aufwachen. Party time. Ja. Sieht super aus. Ach ja, ich habe das Feld gepflanzt. Du bist mir weit voraus, Stella. Dein Daumen ist so grün wie dein Hut. Schon bald wird dieses Schiff ein gemütlicher, schwimmender Bauernhof sein. Vergiss nicht, dass du die Pflanzen wohl gelegentlich gießen solltest. Aber das weiß ich schon. Mein Wissen über das Gärtnern ist so beschränkt... Äh, aber was weiß ich schon wahrscheinlich. Mein Wissen über das Gärtnern ist so beschränkt wie das Einfühlungsvermögen meines Vaters. Du solltest dir bessere Lehrer als mich suchen. Da fällt mir ein. Ich glaube, es ist Zeit, dass du neue Leute findest. Versteh mich nicht falsch. Ich liebe es nur, mit dir über den Ozean zu fahren. Aber... Du bist die Seelenfährfrau und die Seelenfährleute müssen Seelen finden. Und ja, ihnen helfen, ihre letzten Wünsche zu erfüllen, so profan sie auch sein mögen. Ich habe von einem Ort ganz in der Nähe gehört, wo vielleicht jemand deine Hilfe brauchen könnte. Und wenn er wirklich der ist, für den ich ihn halte, wirst du ihn sicher lieben. Los, stechen wir in See. Je mehr, desto besser. Let's go. Doppelsprung, Doppelsprung, Doppelsprung. Husch. Barkensheimbach. Aber ich komme da nicht hin. Das ist eine offensichtliche Trap. Und ich falle für die offensichtliche Trap. Let's go. Ab durch den Sturm. So. Warum möchtest du, dass ich durch ein Gewitter fahre? Wird wahrscheinlich dann kommen, wenn ich durchgefahren bin. Wie süß, aber wenn man keinen vorlesenden Zombie zu Hause rumliegen hat, ist echt viel zu lesen. Ja. Wenn man es nur im Kopf durchliest, geht es ja eigentlich schnell. Also ist auch viel schneller. Vorlesen dauert immer ewig. So, jetzt fange ich den seltenen Regenfisch. Kannst du nicht drumherum? Ne, ich kann einfach immer nur eine gerade Linie hinfahren scheinbar. Ich hätte Orte irgendwie drumherum vielleicht erkunden müssen oder so, um außen rum zu lenken. Hallo, sagst du irgendwas zum Gewitter? Ah, gehen einfach rein bei Gewitter, okay. Na guck mal, ist doch nicht mal schlimm, so ein Gewitter. Sieht nur spooky aus. Ja, schon wird's wieder schwächer, das Gewitter. Aber interessant, dass es in diesem Meer nur Heringe gibt. Ich hätte mir ein paar andere Fische schon erho erhofft. 
sollte mehr Sachen kochen. Ich würde halt unge echt mega gerne gerade einen Kaffee machen. So, wir sind fast da. Kaffee ist noch nicht gewachsen, aber ich baller mal irgendwas rein. Einfach. Äh, eine Beere. Let's go. Oh, ja gut. Hier ring mich mein C. Leg auf. Bitte. <lacht> auf. <lacht> äh. Biere kochen. Bitte schön, lecker Biere. So, ich komm gleich zurück und mein Schiff steht in Flammen. So, wer wird mein nächster Mitfahrer? Worum geht's in dem Spiel? Äh, wir sind ein Seelenfährmann und müssen verstorbene Leute zum Tod begleiten. Und das ist gleichzeitig Metroidvania und ein Aufbauspiel und ein freunde an freund -Spiel und man kann Pflanzen anpflanzen. Und es sieht cute aus. Der Titel beschreibt doch das Spiel perfekt. Fährmann der Toten, aber in süß. So, ein bisschen Holz. Muss ich alles mitnehmen. Und zack, 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 zack. Let's go. Und wir spielen gerade seit einer Stunde ungefähr. Und jetzt habe ich von einer Stunde den Stream angemacht. In welchem Controller spielst du eigentlich und wie? Äh, ich habe ein Xbox Elite Controller und habe den mit Kabel am PC. Oh, das ist ein Frosch! Prinz aus Animal Crossing erst zurück. Ach, guck mal, halt ihn auf unten und A gedrückt, um zu tauchen. Eine Zitrone. Meine Zitrone! Du hast die gefunden? Ich brauche nur ein Taschentuch oder sowas. Ich möchte nicht, dass sie mit Bärensaft versaut wird. Egal. Kannst du die Zitrone für mich aufbewahren, aber nicht aufquetschen? Moment mal. Ich hätte vielleicht vorher mit ihm reden sollen, sorry. Vielleicht könntest du mir helfen? Auf dieser Insel gibt es nichts mehr zu essen. Mein Magen fühlt sich immer leer an. Vielleicht könnte ich dir sogar auf deinem Schiff helfen. Beim Kochen, Angeln oder Bauen. Ich habe zwar meine Gewürze und Werkzeuge nicht dabei, aber ich werde schon einen Weg finden. Krümmel nicht zu lange drüber nach. Lass uns einfach auf zu deinem Schiff gehen. Anfrage füllt klebrige Finger. Alles sogar auch noch der Essenscharakter zu wie meine Froschbewohner. Animal Crossing. Hallo. Let's go. Frosch, 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 Frosch. Halt, ich muss gießen. Ich darf nicht gießen. Ich muss mit Frosch reden. Okay. Hallo. Oh, wow. Dieses Schiff ist atemberaubend. Aber jetzt kommt das Beste, du kleine Gauderin. Mach dich bereit für ein Familientreffen. Als ob es ist ein Frosch, der mich gerade blendet. Junge, es ist spät. Hör auf, mit deinen Lichteffekten rumzuballern. Ich bin Stella, dein Onkel Arthur. Überrascht? Hoffentlich positiv. Ich war schon eine ganze Weile auf dieser Insel. Ich, wie er abwechselnd blinzelt. Mega cool. Ich kann es kaum erwarten, mit dir in die See zu stechen und mir alles anzusehen. Ich hatte mich nur auf, Ich hatte nur mich und meine Gedanken. Aber jetzt habe ich dich, Keimling. Wir geben wir uns auf ein großes Abenteuer los. Aber Moment mal. Ist das ein... Was, was siehst du, Froschi? Warum läufst du so lustig? Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Ein Angelstuhl? Ich wusste es. Das ist ein Seemeister 2000. Den habe ich noch nie in Aktion erlebt. Ich habe nur Gerüchte gehört. Damit soll man die größten und glänzendsten Fische fangen können. Wow, Stella. <lacht> Sehr begeistert. Du hast dir ja wirklich was Hübsches gegönnt. Aber Moment mal. Da fehlen dir ein paar Schrauben. Lass mich raten. Du, bist bis, äh, bisher hauptsächlich, du hast bisher hauptsächlich Müll an Land gezogen. Nun, damit ist jetzt Schluss. Du wirst den Unterschied sofort merken. Probier's mal aus. Für mich, alten Bewunderer. Okay. Angelstuhl 3000. Gucken wir doch mal. Jetzt fange ich einen großen Hering bestimmt. Oh. Oh, es wird schwerer. Ich muss X ab und zu loslassen. Cat goes fishing vibes. Hilfe? Ja, ja. Ein Kalmar! Oh, cool. Also Angeln kann schwerer werden. Ist nett. Gute Arbeit, Keimling. 
Wir hatten keine Chance. Du liest ja wirklich ran an die Sache. Deshalb bist du auch eine Expertin. Diese professionelle Angelführung hat mich wirklich beeindruckt. Da fällt mir ein, auf der Insel hatte ich diese Glä dieses glänzende Ding in meiner Tasche. Ich habe keine Ahnung, wozu es gut ist. Wusstest du übrigens, dass ich tot bin? Vielleicht kannst du es behalten, damit es nicht verloren geht oder so. Oh Junge, ich brauche eine Verstaufpause. Und, oh, und übrigens, vielleicht bist du neugierig und hast es bereits versucht. Aber ja, das Wasser ist ja salzig. Nun gut, ich werde mich mal etwas umsehen. Wenn dir danach ist, kannst du auch nach Herzenslust angeln. Ein weiterer Obolus. Heißt, wir können zurückfahren. Äh. Kurz mal mein Essen hier rausholen. Die Gart ist übst. Erstmal ein Kalmar kochen. So. Und dann mal gucken, was Gwen von uns möchte. Atul und Gwen. Du hast zwei Obolusse. Erinnerst du dich noch an den schreienden Hummingberg? Ich würde versuchen, sie dort zu spenden. Mit etwas Glück passiert etwas Fantastisches. Ja, das stand doch schon da, Doppelsprung. Weißt du nicht, hast du wohl deine Zeit verschwendet. Du solltest es herausfinden. Jawohl, wird gleich gemacht. Ich muss nur meine Kaffeebohnen gießen, wo scheinbar sehr viel wächst. Ich dachte, da wächst so eine Kaffeebohne, aber irgendwie wird das ganze Ding hier überwuchert. So. Hallo, Arthur. Hier kriegst du Umarmung. Oh, eine kleine Umarmung versüßt mir über den Tag. Äh, zeig mal deinen Status. Wurde vor kurzem umarmt. Lieblingsessen mag, mag nicht. Stimmungseffekt repariert. Gebäude auf dem Schiff. Oh, guck mal, der kann reparieren einfach. Schilliger Dude. Hat er ja schon gemacht mit meinem Angelmeister. 2 Millionen. Ja, theoretisch hätten wir außen rumsteuern können, aber nur theoretisch. Okay, dann gehen wir dahin. Haben wir alles mal so ein bisschen ab hier, warum nicht? Dauert zwar jetzt ein bisschen, aber bevor hier ich hier zu sehr überfordert bin mit allem. Können wir jetzt erstmal hier ein paar Saltos machen. Ein paar Tricksprünge. Obwohl, wir können ja noch angeln, bis wir da sind. Wir sehen ja, wenn es lila wird. Also ich spiele es äh, mit der Epic Game Store Version und da geht es in Deutsch. Ich weiß nicht, ob es auf Steam oder sonst wo auch so ist. Keine Ahnung. Aber scheinbar auf der Playstation gibt es das nicht in Deutsch. Was irgendwie komisch ist. Aber es wird bestimmt noch gefixt. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine offiziell, ein offizielles Statement oder so dazu. Ja, könnt ihr mal kurz warten, Quallen? Danke. Äh, wer möchte jetzt mit mir reden? Schon wieder? Das ist wieder so weit, die Quallen stehlen das ganze Licht. Genau wie sie mir jede Hoffnung gestohlen haben. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Und ein Teil von mir denkt, dass alles meine Schuld ist. Gut, du kannst wieder dein Ding machen. Bist du bereit dafür? Yes. Keine Angst, Stella. Sie werden direkt auf uns zukommen. Ja, warte, ich muss nur... Okay, mein Essen kann ich nicht rausholen währenddessen. Ich hätte vielleicht vorher den Doppelsprung holen sollen. Dann könnte ich auch irgendwie richtig zu denen hinspringen. Direkt hundertmal schwerer. Und einen Kilometer weit oben in der Luft. Okay, Quallen 3 war keine gute Wahl bisher. Oh, die sind nice. Die kommen auf mich zu einfach. Da kann ich schon warten. Eh, der ist zu weit oben. Also wenn ganz ehrlich, da hätte ich auch Schiss hier bei, bei dem, was hier abgeht. Ich bin zu klein. Ich hätte meine Gebäude mehr stapeln müssen. Ja, den obersten erwische ich nicht. Hallo? Nein! Äh. Der ist auch zu weit oben. Sind alle zu weit oben. Aber hey, wenigstens ein bisschen Geld. Hallo. Zack, zack. Ja, okay, cool. Der war der Quallensturm dann wieder. 
Also warte ich erstmal mehr Gebäude ab. Huch, da ist ja immer noch was. Das ist vorbei. Mal drei einsammeln. Jawoll. Jetzt ist er vorbei. Kalmer Spieß, neues Rezept. Mit einem Kalmer. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt wieder zu der richtigen Insel. Da, nach Rummingberg. Verfügbare Ressourcen. Scharf schreien seltene Truhe Seele. Ich weiß nicht, ob Seelen eine Ressource sind, aber wenn das Spiel das sagt. Machen wir das. Erstmal kurz den Dreck wieder vom Schiff wegmachen. So. Muss reichen. Jetzt können wir weiter angeln. Und es ist das entspannte Angeln einfach weg und wir sind hier beim Stressangeln 3000. Ja, 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 ja. Und ab durch ein Gewitter. Ein Kabeljau. Ja, lecker. Was beißt jetzt an? Das ist eine kleine Insel im Hintergrund. Hallo, kleine Insel im Hintergrund. Huch. Eine Flasche. Mit Glimms. Bisschen Geld geangelt. So. Komm. Eine Sache geht bestimmt noch. Oh, stressig. Ja, 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 ja. Aha, eine Makrele. Ja, es ist scheinbar ein sehr chilliges Spiel. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie ein bisschen sad wird, wenn man die dann seine Freunde einfach ins Reich der Toten schickt irgendwann. Ich gebe meine Seelen einfach nie auf. Ich habe genügend Platz für alle Seelen auf meinem Schiff. Ey, ich will ja die Story voranbringen. Okay, mal. So, dann komm mal her, schnell. Das nenne ich mal ein Unwetter. Keine ehrenwerte Person würde zulassen, dass ihre Freunde vom Blitz getroffen wird. Aber ich denke, du sollst es mal versuchen. Du hast das immer nicht. Das wird dich beschützen. Die Blitze erzeugen dort Funken, wo sie einschlagen werden. Lauf zu diesen Funken. Ah, fast hätte ich es vergessen. Hast du eine leere Flasche? Wenn du eine leere Flasche hast und vom Blitz getroffen bist, hältst du einen abgefüllten Blitz. Ist das nicht irre? Diese Welt. Abgefüllte Blitze sind eine ziemlich praktische Ressource. Also sei immer darauf vorbereitet. Hier, ich habe für, zum Anfang ein paar Fläschchen für dich. Aber keine Sorge, es ist gleich zu finden. Mach dich auf den Nervenkitzel deines Lebens gefasst. Alter, also, der, der spielt seinen Sorgen auf Todesblitz. Okay. Uh. Zick, zack, bam. Cool, dass die nur auf dieser geraden Ebene hier oben bisher kommen. Oh, runtergefallen. Okay, aber man hat aber echt viel Zeit reinzulaufen. Okay, es wird auf einem größeren Schiff später natürlich stressiger. Weil es da mehr gerade Ebenen gibt. Äh, dahin. Da unten war noch einer. Okay, es sind langsam echt viele Blitze. Hilfe! Da ist noch ein Blitz. Da ist noch ein Blitz. Es sind zu viele Blitze für meine Flaschen. Ja, das ist schon mal hundertmal einfacher als... Oh, meine Katze wurde getroffen. Als das andere Spiel mit den Qualen. Die machen ja mega Geld. Ich hoffe, die Blitze sind nicht zu laut für Twitch. <lacht> Hab ich's geschafft? Ja, hab's geschafft. Oh Gott sei Dank. Eine kurze Zeit lang war ich mir nicht sicher, ob du es schaffen würdest. Du hast deinen alten Onkel, deinen alten Onkel einen ganz schön Schrecken eingejagt. Hast du den Dollar gespürt? Wie aufregend. Du hast beim Einfangen der ganzen Blitze überall an Bord eine ziemlich gute Figur gemacht. Danke, dass du die beste Kapitäne bist, die ich mir wünschen könnte. 
und macht mir die Tür vor der Nase zu. Und steht nur so, äh, Hunger. Hunger? Gibt's sowas wie Hunger? <lacht> ich habe ich hab das ja gekocht, das eine Ding für den. Das kann ich ihm gleich geben. Ich kann ja auch währenddessen nochmal irgendein anderer mein, meiner zehn Fische. Mittelgroßer Fisch, großer Fisch. Let's go. Da wird jemand satt. Freust du dich auf das Sekiro Content Update? Ich werde es keine Sekunde spielen. So sehr freue ich mich darauf. So, dann gehen wir jetzt schlafen, weil mein Feld ist ja eh nass durch den Regen. Das Schiff fährt ja nicht weiter in der Nacht. Das Einzige, was ich bei Spielen immer hasse, Boss Rushes. Und es ist aber das Sekiro Update, also null Interesse. Ein weiterer Tag und wir fahren endlich aus dem Regen raus. Wenn jetzt meine Pflanzen gegossen werden wollen, dann verstehe ich die Welt nicht. Okay. Wollen sie nicht. Ja, ich habe die Zeit gut genutzt, um drei gekochte Fische zu bekommen. Ah. Miesmuschel. Time to cook. Du wolltest ihn doch mit der Froschstimme enthüllen. Das war doch meine Froschstimme. Was hast du damit mein, gegen meine Froststürme auf einmal? Ist es fertig? Ja. Oh, ich kann Kaffee machen. Ah, ich sollte die Leute auch aufwecken. Stimmt, ich lieb mir ja gerade. Vielleicht ist es einfach nur sein Schlafgesicht. So oder so, ich habe Essen für euch. Oder? So, das konnte ich es mir nicht erklären, aber dann wurde es mir klar. Ich verhungere. Nahrung, das ist ein Apfel, der fast leer ist. Äh... Hier. Bitte, ich kann nicht dasselbe Gericht... Ach so. Ich hätte echt diesen Spleen, dass die Sachen nicht zwei miteinander ist. Dann hier gegartes Obst. Hm, nein, tut mir leid, Stella. Du weißt doch, ich, dass ich absolut kein Obst essen kann. Ich habe es ja versucht. Das geht einfach nicht. Junge, dann nehmen wir halt die Kalma. Ha, das ist absolut ausgezeichnet. Das kommt locker an die besten gehobenen Restaurants heran, in denen ich gegessen habe. Und in denen war ich oft. Vielen Dank. Okay, du bist wieder satt. Und du hast auch Hunger. Magst du Obst? Oh, Junge, ich liebe Essen einfach. Immer her damit, davon kann ich nie genug bekommen. Ich habe andere Dinge im Sinn. Okay, du willst keine Umarmung und er will etwas mehr Zeit für sich. Willst du eine Umarmung? Hier, bitteschön. Mir egal, ob du gerade am Essen bist. So, danke. So. Oh, schön, dass ihr alle eure Kanalpunkte rausballert. Die eh nichts wert sind. Gedünstetes Schalentier habe ich gelernt. Und Mais kochen. Aber alle Rezepte lernen, die es geht. So, und jetzt gehen wir erstmal kurz auf die Insel rüber. Und holen uns den Doppelsprung. Hat der Hirsch gerade ein Update, Freundschaft? Ich guck gleich mal. Hallo. Statt voll schön eigentlich. Hier. Ich habe zwei äh, Obolusse. Ich gebe sie dem mächtigen Schrein. So, jetzt sollten wir Doppelsprung haben. Sprungfreudig. Oh ja. Sehr angenehm. Kleine uh. Sehr nice erkunden. Oder ins Wasser fallen. Der Doppelspring. Sprung mega cool. Können wir jetzt in den coole Leute Club hochklettern? Das ist die wichtige Frage. Warum stehst du denn eigentlich wieder hier? Hallo? Ich suche nach Fasern. Stimmt, dafür habe ich ja welche angebaut mal, ne? Ja, ich bin ein Club. Gute Arbeit, du hast es geschafft. Ziemlich beeindruckend, wie du hier hochgekommen bist. Ich war kürzlich vielleicht etwas unehrlich. So super ist es hier oben nämlich eigentlich gar nicht. Aber jetzt bist du ja hier, also wird es vielleicht besser. Ich habe keine Mitglieder Mitgliedskarte für dich. Du wirst also ein Ehrenmitglied der Obergeschossbande sein. Ich würde dir gerne den geheimen Handschlag zeigen, aber ich weiß nicht, was du alles angefasst hast. Ja, ist auch in der momentanen Zeit besser. Ist hier noch einer. Lang lebe die Obergeschossbande. Bist du auch Teil? 
Meine Schwester bittet mich ständig um Geld. Wie kann ich Nein sagen, ohne Nein zu sagen? Vielleicht sollte ich jemanden darum bitten, mich auszurauben. Hm. Ich möchte meiner Schwester nun mal kein Geld leihen. <lacht> okay. Er teilt halt nicht gerne. Hallo. Pl Flachsam. Die Insel ist ja unendlich groß. Nein, ich möchte nicht sitzen. Danke. Ich mach bald die Chattinge aus. Ich komme ja gar nicht mehr mit, wer was schreibt. Ja, junge Person, kann ich davon ausgehen sein, dass du viel beschäftigt bist? Aber natürlich bist du das. Warte mal, du hast keine komplett ausgestattete Kombüse. Ich melde dich wieder, wenn du eine hast. Ich möchte dir etwas Fantastisches zeigen. Oder so. Das ist ein Schaf. Hallo, Schafi. Okay, Schafe kann ich immer noch nicht ernten. Ich habe ein Gift gesehen, wie so ein Schaf geerntet wird und das sah mega cool aus. Oh, du bist eine Schlange oder so? Was? Oh, du hast mir einen richtigen Schrecken eingejagt. Dieser Kater, er kommt mir bekannt vor. Davor, Dill? Bist du es? Oh ja, er ist es. So sein war ich wie immer, nicht wahr? Aber dann bedeutet das, Stella, bist du es wirklich? Was für eine fantastische Wende des Schicksals. Und ist das doch dein Schiff auf dem Meer? Du bist gekommen, um mich wieder zu retten, wie ich sehe. Nun aber nicht so schnell. Diesmal werde ich die Lehrerin sein. Darauf kannst du dich verlassen. Dann lass uns gehen. Wir haben einige Lektionen vor uns. Okay, ich habe irgendwen gefunden. Wie hat dir der Boss in Hollow Knight gefallen? Habe ich nicht gespielt. So gut hat er mir gefallen. Ich habe gesehen, dass der, dass das Update kommt, das letzte, und dass es ein boss ist und habe aber das Update gar nicht gespielt. So einfach war Äh. Achso, ist auch von oben abgesperrtes Haus. Okay. Kann ich mit leben? Hallo? Äh, 1300 haben wir. Okay. Ja, ich weiß aber immer noch nicht, was ich so wirklich brauche. Also kaufe ich noch nicht viel. Jo, dann gehen wir mal zurück zum Schiff. Und gucken wir mal an, wie wir da gerade gerettet haben. Das haben wir schon mit Ghost of Tsushima durch. Seit einem Monat schon, ja. Ein bisschen. Ihr seid gefühlt einen Monat, ich weiß nicht. Ist es schon ein Monat draußen? Doch, ich glaube, es ist ein Monat draußen. 100% sogar direkt. Hier drüben, Mädchen. Oh, Stella, die frische Luft und so viel Platz. Ja, ich spüre, dass ich hier gut gedeihen werde. Sieh mich nur an, ich erblühe bereits. Achtung, Leute, helles Licht. Ist es ein Wurm oder eine Schlange? Wir finden es heraus in... Jetzt. Das ist echt eine Schlange. In einem Tuch. <lacht> oh, aus diesem Kakao zu schlüpfen. Was ein Gefühl. Danke, Stella. Das ist aber, als ob es einfach eine Schlange im Mantel ist. Also wegen des Gartens. Oh, Stella, findest du nicht auch, dass dein Schiff etwas traurig wirkt? Das könnte auf jeden Fall etwas mehr Grün vertragen. Und als zusätzlicher Bonus könnte ein kleiner Garten auch als schönes Klassenzimmer dienen. Ich habe schon länger über meinen Kurs nachgedacht. Er wird Pflanzenpflege von A bis Zali heißen. Hm, wenn ich es laut sage, klingt es nicht mehr so gut. Vielleicht sollte ich doch mal über den Namen nachdenken. Okay, ja, du möchtest, dass ich dir einen Garten baue? Dafür brauchte ich die Blitzflaschen. Dann, davon haben wir ja gerade ein paar tatsächlich bekommen. Popcorn. Cool. Einfach schön viel verschiedene Speisen haben. Dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt hier bauen können. Äh, ja, wir können einen Garten uns leisten. Den würde ich auch einfach so hier in die Ecke klatschen. Ja. So. Ja, eine Kombüse haben wir schon. Gestos haben wir. Wir haben alle Räume, die wir bauen wollten. Äh, wir haben 1000. Ich glaube, wir können uns ein Upgrade leisten. Deswegen würde ich sagen, fahren wir nochmal zu dieser Upgrade-Insel zurück. Hier. So, und während wir fahren, können wir nochmal mit allen so ein bisschen talken. Dann können wir uns auch die ganzen Orte... Kann ich meinen, meinen Weg in der Fahrt ändern? Müsste ich ja bestimmt, ne? Würde ich nämlich gerne das da auf dem Weg mitnehmen. Ist ja auf halber Strecke. Ah, freut sich schon. 
Ja, perfekt. Was für ein wundervoller kleiner Garten. Du hast dich wirklich selbst übertroffen, Stella. Der eine Arm ist so die halbe Schlange und der zweite Arm ist der Schweif. Okay. Muss echt schwer sein, so zu laufen. Also gut. Dann werden wir ja bereit für unsere erste Lektion. Sorge dafür, dass Samen in den Beeten sind. Die sind nämlich wichtig. Ja, und was wird hier gepflanzt? Ach so, ich kann es eh nicht die falschen anpflanzen. Karotte. Äh, Karotte. Und Brübe. Können wir das auch mal gießen? Ja. Unsere erste Lektion beginnen wir mit etwas, das dir unheimlich gerne, das ich dir unheimlich gerne nahe bringen möchte. In dieser Welt gelten seltsame Regeln, die dir sicherlich schon aufgefallen sind. Oh, Blümchen. Das schon immer eine Befürworterin der Liebe gegenüber allen Lebewesen. Denn der Garten ist ein Gefäß unserer Liebe, ein Spiegel unserer Selbstverhalten. Das erscheint mir zu wie viel, aber wenn ich mich einmal auf den Seite und auf den Blumen, wenn ich erwarte, gerade zu prächtiger Zahl der Leben, wenn ich eine Pflanze sein darf, dann kann ich mich auf den Garten und versuche, eine Pflanze in die zu spielen. Nein, ich muss meine Kiste holen. Das Boot ist angehalten. Okay, ich habe mich umsonst gestresst. <lacht> äh, unten und A zu tauchen. Aha. Ich weiß gar nicht, wie ich an den direkt da oben rankommen soll. Okay. Perfekt, Müll auf See. Was, was willst du wissen? Oh, schnell springen ins Wasser, da treiben Rackteile. Habe ich doch schon. Wir sollten hilfreiche Materialien enthalten. Ja, habe ich schon gesammelt. So, ich habe irgendein Lied für Pflanzen bekommen. Halte Y gedrückt, um auf der Gitarre zu spielen. Ah. Also die, die Snake macht mit. Jetzt sollte ich nach... Du, 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 du. Okay, warum spielt man das Lied? Aber noch sehr einfach. Ich will nicht aufhören. Der Boden bebt auch so und es wächst in das Zeug, ne? Ja. Also kann ich so Sachen schneller wachsen lassen, wenn ich richtig dringend was haben möchte. Kann ich mich einfach hinstellen und ein bisschen Guitar Hero spielen. Bestätigungsfarbe grün bei grüner Art hast ist sehr merkwürdig, aber es funktioniert trotzdem, ja. Ich weiß ja, dass ich die Tasten drücken muss. Okay. Fertig gespielt. Und zack. Hm. Hast du gesehen, wie die Pflanzen sich gewiegt haben und gewachsen sind, als du sie unterhalten hast? Ist das nicht wundervoll, wie ich mir schon gedacht habe? Offenbaren sich Gefühle in dieser Welt viel lebhafter. Nun, das Wissen über diese faszinierende Entdeckung werde ich mir auf jeden Fall weiter verbreiten. Und wer weiß, vielleicht können auch andere Passagiere Musik machen. Wenn sie in guter Stimmung sind, könnten sie helfen. Ja, die bestimmt die ganzen Leute helfen bei allen Aufgaben. Und bestimmt auch einen, einer, der irgendwie äh, gerne angelt und sowas. Kann ich mir vorstellen. Wo ich gerade daran denke, durcheinander in den letzten paar Tagen habe ich eines, eines ganz vergessen. Hier, das ist für dich. Diese seltsame Münze hat mich schon seit meiner Ankunft hier gekitzelt. Ich bin erleichtert, dass es nicht wieder eine dieser Pollenallergien war. Ein Obolus. Dankeschön. So, dann pflanzen wir nochmal das hier, eine Rübe. Es hat nur das wachsen lassen, wo ich auch wirklich direkt davor stand, scheinbar. Na gut, soll mir recht sein. So. 
Was ist was los? Du hast dich gut geschlagen. Warum redest du auf einmal dunkel? Jetzt haben wir ein richtiges Passagierschiff und du musst dich um diese neuen Gäste kümmern. Sie werden deine Geduld auf die Probe stellen, nicht ich. Aber zuallererst muss ich dich um etwas bitten. Im Gästehaus zu schlafen ist für keinen von uns die Ideallösung. Das hast du sicher schon bemerkt, vor allem weil es dort ziemlich eng wird. Du weißt ja, ich möchte mich nicht beschweren. Du warst bisher so fantastisch und es wäre sehr unhöflich von mir, dir Schuld zuzuweisen. Aber ich denke, ich bin bereit für meinen eigenen Rückzugsort. Ein kleines, schönes Haus, bescheiden, aber elegant mit einem gemütlichen Flair. Und vielleicht eine Million Euro, einem persönlichen Masseur, äh, Kaviar und Thunfisch, jeden Morgen frisch aufgefüllt. Ein Ort, an dem ich lese und mich entspannen kann, fährt ab vom Tumult an Deck. Seltsamerweise schwebt mir etwas im Alpenstil vor. Siehst du, sogar ich kann mich nicht immer in vor Nostalgie verschließen. Ich möchte mich wirklich nicht unter Druck setzen. Ich möchte dich wirklich nicht unter Druck setzen, aber ich würde mich unheimlich darüber freuen. Gwens Chalet erhalten. Okay. Äh, da. Ah, kann ich mir leisten. Alter, kriegt ihr einfach die Mega-Villa. Ja, Bro, dein Haus ist zu groß. Ja, ah, es wird bald gebaut. Ich, ich bin ja gerade auf dem Weg, mein Schiff abzugraden. Das Spiel weiß einfach schon Bescheid, was ich vorhab. Da bitte hingehen. Dankeschön. So, dann sollten wir nochmal was zu kochen reinballern. So, nochmal ein Kalmar. Und einen Kaffee sollte ich ihn am nächsten Morgen machen. Obwohl, wir warten jetzt noch, bis Schlafenszeit ist. Oh, es ist Schlafenszeit geworden. Okay, instant. Ich muss dir etwas sagen. Stella, ich wollte dich damit nicht belästigen, aber in den letzten Wochen hatte ich seltsame Träume. Mit einer riesigen Schlange, bedrohlichen Riffen und verfaultem Obst. Und seitdem ich zu dir an Bord gekommen bin, nun wurden die Träume viel klarer. Ich denke, es ist die Meeresluft oder vielleicht die mystische Kraft des Immerlichts. Wie dem auch sei, inzwischen bin ich davon überzeugt, dass meine Träume Visionen waren. Und außerdem glaube ich, dass sie von unserer gemeinsamen Bekanntschaft kommen könnten. Ich habe mir Karte, die Karte deiner Kajüte angesehen. Mein Blick wurde immer wieder zu dieser, einer bestimmten Stelle hingezogen, die ich markiert habe. Ich denke, wir sollten die Stelle aufsuchen. Es ergibt keinen Sinn, länger zu warten. Ja, mache ich, mach ich bald. Ich muss erst mein Schiffchen upgraden, nachdem ich es liebt habe. So viel los hier in dem Spiel. Ich komme echt überhaupt nicht zum Chat gucken. Aber gut, ich lese ja die ganze Zeit Dialoge, ne? Kann ich ja nicht den Chat auch noch gleichzeitig lesen. <lacht> Wenn die echte Fair-Person auch so precious ist, sollte ich vielleicht doch mal mit dem Abtreten ranhalten. <lacht> Leg auf. <lacht> muss, muss nur mindestens 10 Zombie-Bilder vorher malen. Sonst darfst du nicht diese Welt verlassen. Das sage ich als Fährmann. <lacht> Und 100 Modado-Memes. Sonst bin ich enttäuscht. Äh, Kaffeebohnen. Machen wir mal einen Kaffee für Gwen. Gwen wird einfach ausrasten. Schon fertig? Kaffee geht ja ultra schnell. Ich habe gerade schon eine Stelle ein Zombie-Bild gemalt. Ja, das reicht. <lacht> so, die, die Snake, ich weiß schon mal nicht, was schlafen ist. Ja, die anderen kann ich wecken. Gwen, guck mal, ich habe Kaffee gemacht. Für dich. Hier, schwarzer Kaffee. Nein, danke, Stella. Gerade bin ich nicht hungrig. Bitte schön, ich habe gerne dein Lieblingsessen gemacht. Hallo. Möchtest du einen Kaffee haben? Nein. Äh, du siehst aus, als würdest du Popcorn wollen. Oh, danke, ich hatte richtig Hunger. Blam, 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 blam. Hallo? Äh. Ich bin. Ah, hier. Wer bist du denn? Eine Zwiebel oder sowas? Ha Hallo, junge Dame. Du musst die neue Seelenfährfrau sein. Ich freue mich, deine Bekanntschaft machen zu dürfen. Ich bin Francis. Man könnte sagen, dass ich eine Art reisender Händler bin. Also, ich liebe Zeugs, Objekte, Kuriositäten, Tant. Ich kaufe einfach alles. Will heißen, ich nehme dir alles ab, was du nicht mehr möchtest. Sicherlich bist du schon auf den ein oder anderen wertvollen Schatz gestoßen. Also sag mir, was würdest du gerne loswerden? Kaufen. Okay, alte Schuhe, Überraschungssamen. 
Wer weiß, was daraus wachsen kann. Hoffentlich etwas Gutes. Und leere Glasflaschen. Leere Glasflaschen nehme ich mal ein paar. So, fünf. Ja. Wundersam ist mir zu teuer, ganz ehrlich. Sorgungen. Okay, keine Ahnung, habe ich nichts. Verkaufen. Einen wertvollen Ring kann ich dir verkaufen. Ein Teppich, der 1000 wert ist. Ein paar Schuhe. Ja, ganz günstig, dass du gerade jetzt kamst, wo ich kurz vor dem Upgrade-Geschäft bin. Ich nehme auch sechs Blitze in der Flasche noch. Ein paar leere Flaschen. Ja, ganz gut. Möchte ich, möchte... Ja, da ist noch ein Bild aus seinen jungen Zeiten, ne? Da rechts. Stimmt, da hat er noch so einen schönen Schnauzer. Ich kann die Sachen auch zurückkaufen. Cool. Kaufe ich einen Wundersam? Ein Wundersam. Dankeschön. So. Der Wundersam ist scheinbar für oben gedacht. Schade. Aber vielleicht ist oben fertig gewachsen. Ja. Wird denn die hier fertig? So, dann gießen wir das. Nein, das rechte Feld bitte. Funky Musik, so. Da haben wir nur Fragezeichen. So. Hier wird einmal Flachs angepflanzt. Einmal Mais. Und einmal Kaffee. So, einfach von allem ein bisschen was haben. Scheinbar so... Kriegen die Leute so alle zwei Tage Hunger? Weil der Hirsch hat ja jetzt noch nicht Hunger gehabt. Der eine Alpenhütte haben möchte. So. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Hai und upgraden unser Schiff weiter. Let's go. Deine Briefe kommen schon, mit ein, schon einen Monat lang zu mir. Ich bin doch, doch nicht die Post. Du brauchst einen Briefkasten auf deinem Schiff. Wenn ich noch einen Brief voller Glitzer bekomme, drehe ich durch. Ich warne dich. Du magst meine Kunden sein, aber ich behalte mir das Recht vor, dich anzumeckern. Kümmere dich drum. Okay. Verbessern. Äh, ich möchte bitte für 1200 mein Schiff auf Mittelgröße vergrößern. Bam. Jetzt haben wir mehr Platz. Und ich möchte bitte die Rezepte für Sägewerk, Webstuhl und Gießerei kaufen. Wie lange kostet das große Schiff? 4000. Okay, ist euch teuer. Zack. So, und ich möchte... Da brauche ich Ahnhorn, Bretter und Leinenfäden. Okay, das kann ich wahrscheinlich mit Sägewerk und Webstuhl machen. Und abgefüllte Blitze. Acht Bretter, acht Fäden. Kann ich mir merken. <lacht> Alle zwei Tage essen ein Relatable als Student. Nice. <lacht> so. Wie breiter ist das Schiff denn jetzt geworden? Ah ja, guck mal. Doch, hier so ein kleines Stückchen mehr. Ist schon mal gut. Jetzt habe ich eventuell Platz für deine Alpinhütte. Damit du mich nicht mehr anschreien musst. Gottes Willen. Äh, hier? Ach, guck mal, ich kann sogar oben drüber bauen. So, als erster Bewohner hier so drauf, auf dem Restaurant. Ne, oben auf dem Restaurant drauf ist eigentlich schon cool, irgendwie hier so ganz links. Muss platzsparend arbeiten. Zack. Fertig, du wohnst jetzt über dem Re Essen. Ich liebe es. Ich kann die auch alle umstellen noch, ne? Aufwerten. Oh. Es gibt Aufwerten, ja. Guck mal, ich kann hier eine Leseecke, Bücherregal und Wanddekoration machen. Ja, krieg, guck mal, ich mach dir Wanddeko in dein Haus rein. Cool. Ich wusste gar nicht, dass es ein Aufwertesystem gibt. Hängelampen? Die haben keine Upgrades bisher. Das ist ja cool, dass es auch Upgrades gibt für die ganzen Sachen. Hallo, ich habe dir ein Haus gebaut. Dieses Chalet ist fantastisch. Eine Unterkunft... Heißt, spricht man das Chalet aus? Ich habe das Wort noch nie gesehen. Eine Unterkunft nur für mich zu haben, wirkt wirklich Wunder. Erinnerst du dich nicht auch an meine alte Eigentumswohnung in der Waverly Straße? Ich glaube, nur dort konnte ich jemals Ruhe und Frieden finden. Danke, meine treue Freundin. Aufgabe erfüllt. Un Usonia 1. Oh, Volles Megabett hier oben. Ein süßes Hirschgemälde an der Wand oder Rehgemälde. So. Der Frosch wird nur verrückt auf dem Schiff. Okay, was geht ab? 
Ich habe nichts zu tun, aber ich stecke voller ungenutzte Energie. Ich muss dann irgendetwas herumwerken. Ja. Würdest du mir einen Gefallen tun? Du warst schon immer meine Lieblingsnichte, das weißt du doch. Ich brauche einen Ort, an dem ich meine Energie bündeln kann. In einem Sägewerk, ja. Dir fehlt nur eine pa ein paar wichtige Komponenten dafür. Materialien. Aber die findest du sicher auf den Inseln und in der Umgebung. Ich verlasse mich auf deine Hilfe. Du müsstest doch sicher nicht, dass dein alter Onkel auf Deck schlafen muss, oder? Okay, der möchte ein Sägewerk. Äh, ein Wegewerk kostet Holz und Fäden. Und dafür brauche ich wahrscheinlich den Webstuhl erstmal. Und dafür brauche ich Quarz erstmal. Fasern zu glänzenden Fäden verarbeiten. Okay, also sollte ich unten eigentlich mehr Fasern anbauen. Damit ich genügend craften kann. Erz zu barren, Holz zu brettern. Naja. Ah Dann kann ich so auf der rechten Seite das ganze Crafting-Zeug übereinander stapeln oder so. Okay. So. Ah, ich kann auch gezielt auf ihn zu ihm hinfahren. Der reisende Händler. Okay. Ist natürlich cool. Wir haben da den Quarzdrachen. Oder dort die Grenhaldenbucht von der Schlange. Da sind noch Kisten. Junge, ist hier viel auf dieser Karte. Und da könnte ich hier einfach alle löschen. Aber wahrscheinlich erst, wenn sie zufrieden sind. Ich muss ja erst ihre Aufgaben erfüllen. Ja. Gehen wir erstmal zum Quarzdrache und danach zur Insel, würde ich sagen. So. Das ist bei irgendeinem Viech, dem, das mir ins Gesicht fliegt. Hallo? Bist du aggressiv? Ich bin gerade am Angeln. Ich habe extra mein Fenster zugemacht vom Stream. Ich sitze ich schon bei 35 Grad wahrscheinlich wieder. Und trotzdem nerven mich dann irgendwelche Viecher. Was soll denn das? Ja, ja, Katzenkicks. Äh, Chat ist manchmal special. Und das ist schon die Nachtversion gerade. Oh, da habe ich irgendwas Einfaches gefangen. Eine Flaschenpost. Kann ich doch bestimmt öffnen. Plantasia Fantastica. Noten für ein Lied, das speziell dafür geschrieben wurde, um Pflanzenwachstum zu fördern. Obolus und Zitrone. In näherer Betrachtung stellt sie sich als Plastikobst heraus. Oh, das ist ja dumm. Flaschenpost öffnen. Broschüre für die Furugawa-Führungen. Grüße aus Furugawa. Erlebe die Wunder eines majestätischen Eichenwalds. Sowie die Friedlichkeit der prachtvollen Reisfelder. Jetzt in den Gurenu-Feldern verfügbar. Okay. Cool. Und eine Flasche zum Öffnen. Und irgendeiner da oben möchte mit mir reden. Nicht der Fangkeimling. Das war eine Flasche aus dem Meer gefischt. Das ist kein Müll. Da könnte sich wer weiß was befinden. Ein kleines Schiff, alter Wein, eine Babykrabbe. Ja, ja, es könnte auch Müll sein. Öffne sie ruhig. Hab ich schon. Äh, ich muss gleich runterhüpfen, um eine Kiste abzufangen. Weil ich habe keinen Schrottort anvisiert. Aber es ist ja cool, dass hier welcher zufällig auf dem Weg war. Dankeschön. Und da runter tauchen. Aha. Objekt. Eine strahlende Halskette. Oh, die bringt bestimmt wieder ein bisschen Geld. So. Eine Jakobsmuschel. Schon können wir weiterfahren. So, kann ich dir jetzt deinen Kaffee geben? Vielleicht hast du ja Hunger. Weißt du, ich freue mich unheimlich, dass du hier bei mir bist. Aber das überrascht mich kein bisschen. Das passt alles zusammen. Dass du hier bist und dich während meiner letzten Stunden um mich kümmerst. Andere waren dir schon immer so verdammt wichtig. Du hast alle beschützt, die du beschützen konntest. Sogar pedantische Stops für mich. Weißt du noch, wie mein Vater die Katze angebrüllt hat? Wir waren gerade erst mit der Grundschule fertig. Du hattest diese blauen Turnschuhe mit den glitzernden Anhängern an. Und du hast meinem Vater die Leviten gelesen, als hättest du eine heilige Mission. Vater ist gut angelaufen und hat die violette Delano-Vase zerschmettert. Das war super. Äh, hier. Du hast Hunger? Ich habe einen Kaffee für dich. Weißt du, das ist, ist, entschuldige bitte, ein verdammt hervorragender Kaffee. Ich weiß gar nicht, wie viel Kaffee ich in meinem Leben schon getrunken habe. Aber dieser gehört zu den Besten. Vielen lieben Dank, Stella. So, ich kann ja mal gucken. Stimmung? Ja, wir sind schon, äh, fertig Fasern an. Guck mal. 
Weil sie beste Freunde ist. Ach, umso besser die Stimmung ist, umso mehr Sachen machen die für mich auf dem Schiff. Kauft Fasern ein. Kauft Fäden ein. Verwendet den Webstuhl und fertigt Fasern an. Mag Artools Hämmer nicht. Minuspunkte. Wow, Artool. Du hast nicht mal einen Platz zum Hämmern und schon machst du Hämmergeräusche. Was ist los mit dir, Junge? Aber ich stelle dir dann dein Hämmerding da unten rechts hin. Dann bist du ganz weit weg von Gwen. So, wir sollten da sein. Äh, hallo? Ich habe gehört, hier gibt es irgendeinen Drache oder so. Die Snake ist komplett am eskalieren. Oh, das! Ich dachte, das wäre mein Ende. Der Drache. Es war wohl unvermeidlich, dass er hier ist. Oh. Äh, ja, Upsi. Der, der Quarzdrache. Er folgt mir auf Schritt und tritt sogar in dieser Welt. Unsere Schicksale sind nun mal miteinander verwoben, nicht wahr? Ah. Aber gut. Er hat mir zwar sehr geschadet, aber er sieht aus, als hätte er starke Schmerzen, oder nicht? Aus dem Felsen auf seinem Rücken scheint das pure Verderben zu quellen. Vielleicht würde es helfen, sie zu entfernen? Nur Zusteller, jedes Wesen verdient Liebe und Fürsorge. Tu, was du am besten kannst. Hallo, ich, ich, ich kann gut Minecraft spielen. Hat meine Mama immer gesagt. Zack. Geh geschehen. Äh. Let's go, Minecraft Time. Okay. Was Quarz haben wir? Also, ein mega ist coole Minigame für ein bisschen Quarz. Zack. Na toll. Ah, können einfach hochhüpfen, okay. So. Ich hab noch. Ich, ich helfe dir noch mehr. Bitteschön. Irgendwie sieht es nicht so aus, als würde es ihm helfen. So, jetzt nochmal nach links und ein bisschen Erz abbauen. Okay, man muss auch scheinbar ein bisschen schneller sein, weil die sonst mit der Zeit runtergehen, die Plattform. Bin ich sicher. Aber mega cool. <lacht> Aber von als Event her schon. Zack. Stirn gebrochen. Und er geht. Bonk. Ja. Das sieht ein bisschen ja, normaler aus. Unglaublich. Er wirkt erleichtert, nicht wahr? Ich frage mich, was das wohl zu bedeuten hat. Wenn wir diesem Drachen jemals wieder begegnen sollten, sollten wir ihm wohl helfen. Ganz egal, was ich davon halte. Aber jetzt muss ich erst einmal meine Gedanken ordnen. Danke für alles, Stella. Was ist sad? Nein, Sneak! Hat den Drachen aus ihrer Vergangenheit gesehen. Äh, hier, du magst doch bestimmt... Was mag eine Schlange? Schalentier. Oh nein, 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 nein. Stella, erinnerst du dich nicht? Ich esse keine tierischen Produkte, keine Milch, keine Eier. Ich bin davon überzeugt, dass sie uns nicht zum Verzehr dienen sollten. Und das Fleisch? Nein, nein, es tut mir leid. Ich dränge meine Entschuldigung niemanden auf, aber das kann ich nicht essen. Himbeeren? Oh, danke, ich hatte richtig Hunger. Okay. Also war es eigentlich eine gute Entscheidung, der Schlange anfangs mal Popcorn zu geben. Hallo, Marderbapf. Was geht ab? Umarmen Sie mal. Ja, stimmt, die braucht eine Umarmung. Sneak war traurig. Hallo, hier bitte. Ja, gut, Sneak. Oh, du bist goldig. Ja, ein bisschen besser. Mag nicht nicht veganes Essen. Okay, ist einfach alles vegan, die Sneak. Kann ich mitarbeiten? Zu dunkel zum Navigieren. Okay, dann schlafen wir erstmal. Ja. <lacht> Immer mit einer Gabel essen, richtiger Gourmet. Ja. <lacht> Ja, der Sneak muss mir auf jeden Fall helfen. Die ist ja cool. Hm. 
<lacht> so. Da ist ein Fragezeichen. Gerunofelder. Das war der Traum von der Schlange, ne? Die Gerunofelder, genau. Was bist du denn? Die Greenhaltenbucht? Gehen wir erstmal zur Greenhaltenbucht. So, äh, aufstehen. Guten Morgen. Okay, wir sind wach, aber wollen nicht raus, weil es regnet. Du hast Hunger? Äh, hier in Kalmar spießt. Oh, Junge. Schlieger ist du einfach. Ich habe mit Kopf. Kann ich immer gucken bleiben? Umarmung noch hinterher. War das nicht wundervoll, Lieblingslichte? Oh. Repariert Gebäude auf dem Schiff, beschafft Holz, sägt Bretter. Cool. Da ist er gut. Vielleicht reden auch nochmal für Freundschaft. Junge, die Aussicht hier ist einfach atemberaubend. Das Meer, die Sonne, die Brise auf meiner Haut, das per perfekte Gefühl. Ich bin so gern auf diesem Schiff. Mit dir, meiner Nichte. Ich wünschte, meine, deine Tante Wiff könnte dich gerade sehen, wie du dein eigenes Schiff steuerst. Diesen gestrandeten Seelen hilfst. Das ist wirklich herzerwärmend. Ich bin froh, dass du mich von dieser Insel abgeholt hast. Ich werde versuchen, dir auf diesem Schiff nicht zu sehr auf die Last zu fallen. Außer wenn es ums Essen geht. Ich werde nie aufhören, dich um leckere Mahlzeiten zu bitten. Okay, aber das hilft deiner der Friendship nicht, ne? Okay. Hallo. Äh, nee. Reden ist ihm egal. Okay, reden ist nicht für Freundschaft. Aber das ist ja ganz süß, sich so zu unterhalten, ne? Reden kann ein mächtiger Tag verderben, nicht wahr? So ein bisschen. Okay, die Wunderfrucht braucht noch ein bisschen. Hast du Hunger? Stella, du erinnerst dich doch sicher doch an meine alte Nähmaschine. Es war eine, ich war, es war eine Diva mit goldenem Schriftzug und einem Raddraht, das von Hand betätigt werden musste. Du weißt ja, dass ich Stoffe schon immer geliebt habe. Nun, vor ein paar Jahren war ich in einem Museum mit Unmengen von Textilfertigungsmaschinen. Mir ist aufgefallen, dass du einen Webstuhl auf diesem Schiff bauen kannst. Es wäre die perfekte Gelegenheit, um dir ein paar meiner Tricks beizubringen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du schon bald Fäden und Stoff brauchen wirst. Du solltest dein Schiff also auf jeden Fall einem Webstuhl hinzufügen. Die Ressourcen dafür sollten leicht aufzutreiben sein. Zieh einfach auf deinem Reißbrett nach. Ich, ich brauche brauch ich nicht irgendwas ultra... Ach, Quarz brauchte ich, ne? Das habe ich ja mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, ich konnte die nur die ganze Zeit nicht bauen. Jetzt kann ich einen Webstuhl bauen. Ja, du, den Webstuhl kriegt sie direkt neben ihr Haus, natürlich. Ja. Ist okay. Genau, und mit dem Webstuhl und mehr Holz kann ich dann die Gießerei bauen. Da brauche ich ja nur Kohle. Brauche ich für noch was Kohle? Nee, Kohle habe ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich Kohle herbekomme, aber finden wir bestimmt noch von irgendwelchen Steinen oder sowas. Ja, genau, einen Fäden kriege ich und dann kann ich das Sägewerk machen mit den Fäden. Das ist nice. Ja, bitteschön. Musst du... Ah, die... Oh, okay. Das war vielleicht nicht die günstigste Position, weil die jetzt hier so einen riesen Bogen laufen muss. Weil die einfach nicht so machen kann. Ja, guck mal. Die geht jetzt da rein und... Freut sich. Dieser Webstuhl sieht fantastisch aus. Lass dich nicht davon einschüchtern. Er ist vollkommen einsatzfähig. Ich werde dir zeigen, wie er funktioniert. Du legst Fasern hinein und dann kannst du losspinnen. Achte nur darauf, dass du das Ziel triffst. Wenn du die Markierungsnadel triffst, erhältst du sogar etwas mehr Faden. Siehst du? Ein Kinderspiel, nicht wahr? Versuch du es mal. Nimm, nimm die Fasern dafür. Äh, Fasern. Drei Stück. Ähm, was, welche Taste muss ich drücken? Ah, X gedrückt halten und loslassen. Cool. Thank you. Achso, ich sollte weiter mit dir reden. Okay. Siehst du, es war gar nicht so schwierig. Die Maschine erledigt die ganze Arbeit. Du musst einfach nur den richtigen Rhythmus finden. Deshalb wirkt es auch so beruhigend. Der Rhythmus, die Geräusche, das Gefühl. Wundervoll befriedigend. Wenn du den Webstuhl nicht verwendest, werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen daran arbeiten. Aber mach dir keine Sorgen um das Material. Ich komme schon klar. Okay. That's very nice. Äh. Hier, du kriegst noch eine Umarmung. Einfach, weil es geht. Haha. Hm. Ich fühle mich viel besser. Und du hast noch Hunger? Äh, hier hm. Himbeeren. Hm, nein, tut mir leid, Stella. Du weißt doch, dass ich... Achso, die mag kein Obst. Äh, gegrillter hm. Fisch? Danke, ich liebe es. Hm. Okay.
Wieso haben wir um 2 Uhr noch über 1000 Zuschauer? Weil ich immer über 1000 Zuschauer habe, egal wann ich streame. Das ist meine Superkraft. Warum muss ich das gießen? Es regnet gerade. Ah, das ist fertig, okay. Ja, äh, bitte mehr genau davon am Pflanzen. Aber dass ich ganz viel Webstuhlzeug bekomme. Eigentlich sollte ich irgendwo hinfahren, während ich hier rumdudel. Ich würde es gerne beschleunigen dürfen. Och. Das war mein Fehler, weil ich gerade Tasten gedrückt habe in der Hoffnung, dass ich es irgendwie schneller machen kann, das Lied. Ich würde gerne wissen, was meine Fragezeichen frucht ist. Auch wenn es einfach aussieht wie eine Karotte. Dann war es eine sehr teure Karotte. Vielleicht ist es eine goldene Karotte? Vielleicht habe ich ja Glück. Du, 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 du. Es ist... Ein alter Teppich, wertvoller Ring und ein Muskelscher. Oh, okay, da kommt einfach random Zeug raus. Cool. Warum nicht? Sind die fertig? Ja. Drei Rüben und nochmal drei Rüben. Okay, ja. Muss ich mir Samen kaufen bei Gelegenheit. Dann fahren wir doch mal weiter. Wo sind wir gerade? Ne, wir sind bei einer Insel schon angekommen, ne? Dann sollte ich mir die Insel vielleicht mal angucken. Entfernung kann man nicht beschleunigen. Doch, ich will... Ich muss mir immer Stress machen. Okay. Warten, bis es so schwarz leuchtet. Für maximale Abbaueffizienz. Hey, wollte diese Bäume abfällen, aber ich habe meine Axt vergessen. Ich werde nicht die Axt von jemand anderem benutzen. Das wäre seltsam. Mir gefällt, wie sich meine Axt anfühlt. Sie ist so handfest und beruhigt mich. Oh, ich vermisse diese Axt. Ich vertreibe mir die Zeit, indem ich Briefe schreibe und einige davon ins Wasser werfe. Ich habe Gedichte geschrieben, keine besonders guten, aber ich werde besser. Hoffentlich findet niemand meine grauenhafte Gedichte. Bisher noch nicht. Okay, kann ich Bäume auch irgendwie besonders gut fällen? Nur irgendwie besonders schnell. Oh, tschüss Frosch. Tod. Hallo. Was machst du hier? Ich werde etwas Holz sammeln. Hoffentlich kann ich später etwas daraus herstellen. Ah, cool. Sehr nice, dass er einfach hier auf der Insel chillt und auch Holz holt. Was ist die Mission des Spiels? Äh, ich begleite verstorbene Seelen auf ihre Reise ins Jenseits, aber muss vorher noch ihre Wünsche erfüllen. Also der Frosch da, der ist eigentlich tot und ist ein Mensch. Ich weiß nicht, ob es ein Mensch ist, aber er ist tot. Und ich mache die jetzt einfach nochmal glücklich und danach lasse ich, übergebe ich sie ins Jenseits. Tod. <lacht> okay. Die Insel haben wir schnell fertig gelootet. Gehen wir mal. Ja, der Frosch ist mein Onkel. Stimmt. Und tot. Macht euch das Spiel nicht traurig? Noch nicht. Noch mussten wir keinen verabschieden. Aber wird wahrscheinlich traurig, weil man so ultra viel Zeit mit denen verbringt und dann verabschieden die sich und sagen nochmal Danke und so. Hoffentlich, sonst gibt's Schläge. Äh, jo, brauchen wir Fäden. Der Hirsch arbeitet nicht fleißig genug. Dann fahren wir mal weiter. Wir müssen ja noch für die Schlange auf eine Insel fahren. Nämlich da drüben im, im Nichts. Let's go. So, in der Zeit können wir noch mal kochen. Hast du Hunger oder warum chillst du vor der Kantine? Nee, du bist Kajüte. Was ist denn mit dem Chillen? Rezepte kann ich da einfach auch... Ah ja. Okay. 
super viele Sachen. Äh, was habe ich denn noch nicht gekocht? Mhm. Eine Jakobsmuschel habe ich zum Beispiel noch nicht gekocht. Oder eine Sandgarnele. Kochen wir mal eine Garnele. Oh. Äh, Gwen möchte irgendwas? Ja? Stella, ich muss dir etwas sagen. Ich bin schon vor längerer Zeit darauf gestoßen und bisher schien es mir nicht so wichtig. Halt dich fest. Erinnerst du dich noch an das Herrenhaus meiner Eltern am See? Es mag merkwürdig klingen, aber es ist hier ganz in der Nähe. Ja, ich weiß. Das wirft einige Fragen zu dieser Welt auf. Ich muss zugeben, dass ich bewusst versucht habe, nicht daran zu denken. Aber ich kann es kaum noch ignorieren. Ja, die hat irgendwelche Vaterkomplexe auf jeden Fall. Ich habe viel Zeit hier mit dir verbracht und glaube, dass ich für diese Herausforderung bereit bin. Dort erwarten mich vielleicht äh, vermutlich nur Bedauern und Sorgen, aber es ist ein Versuch wert. Ich habe den Ort auf deiner Karte markiert. Ich bin bereit, wann immer du es möchtest. Villa Maggi Maggiore. Was möchtest du schon wieder? Ein Unwetter, versuch ein paar Blitze zu fangen. Okay, ja, let's go. Bin ein bisschen schwerer, weil hier jetzt ein bisschen mehr Ebenen schon sind, aber ich habe auch einen Doppelsprung. Zack. Und so können wir wieder ein paar Blitze in meine Flaschen füllen, die ich gekauft habe. So, ich muss ja nicht jeden Blitz fangen. Ich habe unten gedrückt. Dreimal. Danke. So. Da wurde die Katze getroffen. Man hält sich sehr gerne an diesen Leitern fest, wenn man nur nach unten drückt. Sorry, Katze. Die Katze wird aber auch richtig weggebrutzelt. Hilfe. Aua. Nein, nicht auf ein Schiff. Das ist teuer, das Schiff. Hört auf, ihr alles wegzusprengen, ihr Blitze. Um Gottes Willen, wie viele sie sind. Kann man nicht mal ansatzweise zu jedem. Das ist ja unmöglich. Ja, die Katze hilft, wenn sie getroffen wird, glaube ich. Weil die wurde getroffen, bevor der Effekt vorbei war. Haben wir es geschafft? Ist es vorbei? Ja. Oh, Hilfe. Die kriegst du Himbeeren. Oh Junge, ich liebe es. Bitteschön. So. Lädt er das auf YouTube hoch? Ja. Lädt er. Garnelencocktail. Ja gut, aber Hunger hat ja noch keiner so riesigen. Nehmen wir uns erstmal auf. Äh. So, da ist ja alles gepflanzt. Ich weiß nicht, wie gut das gegossen ist, aber ich kann nochmal gießen. Eigentlich kommt ja eine Meldung, wenn es nochmal Wasser braucht. Genau, und da brauche ich mehr Samen. Und dafür brauche ich erst mehr von dem Zeug, was ich noch nicht habe. Okay. Doch, ich wollte nicht aus dem Boot fallen. Aber wir sollten ja langsam da sein, ne? Eine Insel mit sehr vielen Bäumen und einem Berg. Let's go. Vielleicht bin wir ja noch einen neuen Bewohner. Warum nicht? Gurenu-Felder entdeckt. Ich will die gar nicht abgeben, meine Schiffsbewohner. Dann verliere ich ja die ganzen Boni von denen. Muss ich ja selber arbeiten. Kann ich mich aber unendlich Geistersklaven sammeln? Oh, Besuch. Willkommen. Bist du hier, um an unseren weltberühmten Furugawa-Führungen teilzunehmen? Aber natürlich. Du hältst ja unsere Broschüre in der Hand. Ach, das war die Insel. Stimmt. Lol. Ich, ich verwechsel einfach alles. Die Führung beginnt gleich. Okay, also haben wir der Schlange schon fertig geholfen. Ja klar, mit der Riesenschlange. Gibt auch Sinn. Sie dauert etwa fünf Minuten und widmet sich der Geschichte und dem Pla Pflanzen dieser Insel. Danach kannst du all deine Freunden, all deinen Freunden davon erzählen. Keine Sorge, nach dieser Führung gibt es keinen Souvenirladen. Bereit? Ja? Perfekt. Dann fangen wir gleich an. Stell den Timer, fünf Minuten. Wie du sehen kannst, nicht viele kommen diese Insel besuchen. Die meisten bevorzugen Attraktionen in der Großstadt. Hier ist alles ruhig und friedlich. Das spiegelt sich auch in der Fauna wieder. Reisfelder und gesunde Wälder sind hier die Hauptattraktionen. Gehen wir weiter. Kann ich die alle fällen? Etwas mehr Abstand, bitte. Okay. 
Die Reisproduktion hier ist wirklich beeindruckend. Die Arbeiter ernten rund um die Uhr, damit die ansässigen Familien nicht hungern müssen. Gerade ist aber niemand hier. Ich weiß nicht genau warum. Manchmal spiele ich in den Feldern, wenn ich frei habe. Aber das ist nicht so wichtig. Weiter zum nächsten Ort. Hier. Ich gebe hier eine Führung. Ja, ich sprinte hinterher, um dich voranzudrängeln. Ich mache die 5 Minuten für... Oh. Gut. Man sieht die... Fe man kann die Feuchtigkeit spüren. Ich meine, man kann sie richtig spüren. Dieser Eichenwald beschäftigt mich wirklich. Wir haben eine Verbindung. Eine merkwürdige Verbindung. Um ehrlich zu sein, lasse ich diesen Teil der Führung meistens aus. Es wäre schön, wenn wir weitergehen könnten. Was sagt Froschi? Ich werde etwas Holz sammeln. Okay. Hast du dir eine Himbeere verdient? Oh, ja, da. <lacht> Bitte schön. Und wir machen mal den magischen Wald kaputt. Ich höre unten im Wohnzimmer eine Frau schon mal, aber niemand sollte zu Hause sein. Ich hoffe einfach, dass ich mir einbilde. Okay, das ist das im Stream, das bin ich. ich Klingt so weiblich. Hallo! <lacht> Oder macht das, was mein Mod geschrieben hat. Nachschauen, ob unten Licht an ist und gegebenenfalls Polizei rufen. Aber warum sollte ein Einbrecher reden, ist noch die andere Frage. <lacht> was ist das? Ein Polz? Okay, ja, wir haben ein paar Bäume gefällt. Dieser Glücksbaum ist der Mittelpunkt der ganzen Insel. Wir wissen nicht, wann er gepflanzt wurde. Reisende aus aller Welt kommen hierher und hinterlassen kleine Nachrichten. Irgendetwas, das ihnen das Leben erleichtert. Ja, okay. Hier endet unsere Führung. Wir von den Furugawa-Führungen freuen uns über deine Teilnahme. Danke für deine Aufmerksamkeit und Geduld. Nochmal danke für deine Anwesenheit. Ein Trinkgeld ist immer willkommen. 50 Glimps werden angebracht. Ja, klar. Das ist großartig. Ich wusste, dass ich einen Nerv bei dir getroffen hatte. Ich werde dich auf die Liste unseres Newsletters für weitere Führungen setzen. Oh nein, bitte nicht. Viel Spaß bei der Weiterbildung. Danke für deine Le Liebenswürdigkeit. Okay. Ich habe mich ja hier auf der Insel auch ein bisschen bedient. Erdbeeren! Wasser! Okay. Hier ist also noch irgendjemand. Ah, da muss ich erst besser springen, gleiten, sonst was können, um hinzukommen. Und hier kann ich tauchen. Ein Zitrin. So. Ja, dann gehen wir nach Hause jetzt, ne? Ja, du holst hier ein bisschen Holz, wie immer. Wo ist mein Dash-Knopf? Oh. Das ist eigentlich cool, dass ich das aus so einer Flaschenpost gefunden habe, den Ort. Hallo? Danke für deine Teilnahme an der Führung. Vergiss nicht, deinen Freunden von uns zu erzählen. Ja, ja. Mach ich bestimmt. Bitte geben Sie mir eine Broschüre, mit die ich in der nächsten Mülltonne entsorgen kann. Sehr gerne. Die Karotte needs water. So. Machen wir nochmal einen Kaffee. Äh, Kaffee. Oh. Der ist eh sofort fertig. So. Dann machen wir nochmal eine Jakobsmuschel. So. Ah, es ist zu so dunkel zum Reisen. Okay, dann schlafen wir erstmal. Du das Radio im Wohnzimmer an. Oh. <lacht> Passiert. Wenigstens hast du nachgeguckt und jetzt keinen Stress mehr im Kopf. Da war ein Schaf auf der Insel. Ja, aber Schafe kann ich noch nicht scheren. Ich weiß, dass ich es später kann, weil ich das schon mal wo gesehen habe. In einem Gift oder so. Aber noch kann ich das nicht. So, das kann ich, glaube ich, auch erst ernten, das erste, ne? Das ist gut. Drei neue Leinfasern. Heißt, ich kann eventuell... 
mir genügend machen von dem Ding, was ich machen möchte. So, muss nur dreimal das Minispiel schaffen. Und loslassen. Und loslassen. Und loslassen. Okay, ich kriege jedes Mal drei. Jetzt habe ich 18. Reichen 18? Das baut ein 20, brauche ich. Eins mehr fehlt mir, okay. Natürlich. So, äh, guten Morgen. Ding, 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 ding. Wieder aufstehen. Sneak, du hast doch 100 pro Hunger. Ich habe nur. Äh, hier eine Erdbeere. Oh, danke, ich hatte richtig Hunger. So, dich habe ich ja irgendwie gestern siebenmal gefüttert, eigentlich. Hier eine Erdbeere. Oh, danke, ich liebe es. So. Du bist echt kompliziert, dass du nicht zweimal dasselbe hintereinander essen willst. Ein Kaffee. Weißt du, das ist... Ja, Kaffee, genau. Freut sich. Stimmung. Äh, Mag, Seelentröster, gehobene Küche. Mag nicht Obst. Lieblingsessen, schwarzer Kaffee. Jo, die hat ja nur positive... Hat bei Raccoon Inc. eingekauft, hat ein hübsches Haus, kann bei den Webstuhl nutzen, ist glücklich, weil sie mit ihr, weil sie mir den Webstuhl zeigen konnte. Ja, wir sind einfach für immer happy, die Leute. Aber hat noch keinen einzigen Faden hergestellt. Unnütze Kuh. <lacht> ja, dann gehe ich hier rein und mache einfach ein Musical. Ah, warte, vorher legen wir irgendein Fahrziel fest. Wir müssen unsere Zeit ja nicht komplett wasten. Oh, ist cool. Machen wir ein bisschen hier auf. Zwei neue Inseln haben wir dadurch gefunden. Iwashima Hinterland und Mount Toroyama. Wir können hier zur Story erstmal hier hochfahren. Möchten wir uns um die Story vom Reh kümmern ein bisschen. Hirsch. Whatever. So, wir random erkunden können wir später ja immer noch. So, und wie spielen wir das ein bisschen doodly dude. Ja, da kann ich nicht mal auf den Chat gucken dabei, weil ich immer trotzdem noch so viel aufpassen muss, dass ich die Tasten alle ein paar Sekunden drücken kann. Ist das schon fertig, oder? Ja, ich glaube schon. Zeit zum Ernten. So, äh, Kaffee und Mais. Jetzt muss ich gießen. So. So, jetzt kann ich mir nochmal am Webstuhl genügend Zeug herstellen. Let's go. Schreinerei für den Frosch. Bauen. Äh, ja, ich habe gleich für dich Zeit Schlange, aber ich möchte kurz... Boah, ist die riesig. Och, Junge. Kann ich alles umschieben? Ja, kann ich. <lacht> ich muss kurz... Die Welt umstellen, Sekunde. Ich hätte gerne... Im Bauen einfach die Villa erreicht. Bisschen nervig manchmal diese Meldung. Kann ich nicht mal einfach warten, bis ich fertig bin mit Bauen? So hätte ich es gerne, dass die Haus und das auf einer Ebene ist, genau. So, und dann nehme ich das fette Gebäude. Kann auch nochmal ein bisschen Abstand dazwischen einfach haben. Und es kann hier oben so verbunden sein. 
So, und jetzt bauen wir noch das Sägewerk. Einfach hier oben hin. Auf ihr Dach. Da hämmert er dann jede Nacht. Nee, das Dach sieht ja nicht cool aus. Aber hier so drauf. Ja, warum nicht? Ganz schön riesig, die Schreinerei. Srim mochte doch die gehobene Küche, oder? Ja. Heißt nicht, dass es Küche, die Küche mag, die weiter oben steht. <lacht> Kaffee und gehobene Küche. So. Hallo, Froschi. Habt ihr dein Ding gebaut? Das sieht großartig aus. Danke für deine Hilfe, Stella. Dieses Sägewerk ist, ist so riesig. Meine wahre Schönheit, es gibt nur ein Problem. Du bist aber nicht böse, ich habe kein Geld, um dich dafür zu entlohnen. Deshalb spricht man wohl von einem Gefallen. Verstehst du, was ich meine? Danke nochmal, Keimling. Zumindest mir nicht das direkt jetzt irgendwie vorstellen, zeigen? Eichenstamm Ahornstein. Fünf Stück, vollenden. Ah, ich, ich... Ah. Ich kann, den, ich kann das Ding da oben lenken. Du machst das ganz falsch. Ich habe ja kein Tutorial gehabt. Lass mich ein wenig helfen. Wenn du Baumstämme zersägst, musst du darauf achten, dass du genau Maß nimmst. Erst dann fängst du an zu sägen. Zweimal messen, einmal sägen. Du musst das Sägeblatt einfach nur ruhig halten und der Schnittlinie folgen. Wenn du schlampig arbeitest, kannst du einen kleinen Finger oder gleich den ganzen Arm verlieren. Oder noch Schlimmeres. Und noch ein Schlag mit dem guten alten Hammer bringt Glück. Aber jetzt probier mal aus, du kleine Gaunerin. Okay. Ist ja ultra schwer. Ist ja 100. Warum ist es 100 mal schwerer als das andere? Okay. Aber es funktioniert irgendwie. Oh, ein perfekter Baumstamm. Das reicht mir schon einmal mal einen perfekt zu schaffen. Das war super. Jetzt kannst du Holz sägen wie ein Profi. Aber sei bitte vorsichtig im Sägewerk. Halte dich von den gefährlichen Sägeblättern fern. Nur weil du etwas Holz übrig hast, hast, musst du nicht noch lange die Hand absägen. Okay. Jetzt können wir sägen. Was möchtest du? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber in letzter Zeit... Ich bin in letzter Zeit sehr müde. Und ich fürchte, es wirkt sich so langsam auf meine geistige und seelische Verfassung aus. Hoffentlich kriege ich nicht... Äh, hoffentlich klicke ich nicht undankbar, aber ich glaube, das Gästehaus ist nicht sehr gut für mich, so reizend es auch sein mag. Hallo, der baut um dem Haus von dem Hirsch rum. Es geht dort etwas laut und eng zu. Ich frage mich wirklich nur ungern, aber könntest du vielleicht einen Rückzugsort auf dem Schiff für mich schaffen? Ich glaube, das würde mir unheimlich helfen. Und dann könnten wir mit unseren Le Lektionen weitermachen, aber nichts zu ausgefallen ist. Nur ein Ort zum Schlafen und Meditieren. Mit üppiger Bepflanzung vielleicht. Oh, und ein paar natürliche Steine werden vermoos. Ja, das wäre wundervoll. Nochmals vielen Dank, Stella. Summers Zufluchtsort. Du, du heißt zwar nicht Summer? Nicht, dass ich wüsste. Heißt die Summer? Keine Ahnung. Aber ich habe nicht genügend Kalkstein. Das sieht sehr groß aus, tatsächlich. So, und warum sagst du gut? Aber wenn wir im Haus angekommen sind, wo du dich deinen Ängsten stellen willst. Genau. Richtig schlecht ein, schlecht ein Brett, richtig gut vier Bretter. So, okay. Hintergrund ist schön. Diese Villa von ihrer Familie. So, einfach mal alles dreimal gegossen. Dann muss ich hier nicht mehr so bald rein. Okay, dann gucken wir doch mal. Da wären wir. Schon seltsam. Ich bin aufgeregt und ängstlich. So langsam kommen mir sogar Zweifel. Als ob... Aber egal, gehen wir. Reise in die Vergangenheit. Bitte keine traumatischen Erlebnisse. Dankeschön. Ein schönes Haus. Ich habe mich verlaufen. Hilfe, hallo? Ah, hier unten liegen also die Leichen. Äh, was... was hallo? Ah, ein paar Samen und ein altes Gemälde. Wie lange schon waren wir nicht mehr zusammen? Hier ist Stella. Jerry scheint sich gut um das Anwesen gekümmert zu haben. Er war einfach der beste Gärtner, den wir je hatten. Seit Vaters Tod ist Mama kaum zu Hause. Mist, ich bin viel gerührter, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. 
Ich habe dieses Haus so sehr geliebt. Vermutlich genauso sehr gehasst. Also ich glaube nicht, dass ich hineingehen kann. Nicht einmal mit dir. Es ist nur... Nein, ich kann es nicht. Geh ohne mich. Ich warte hier auf dich. Das ist der Schlüssel. Oh, und Stella. Falls du meine alte Spieluhr finden solltest, kannst du sie mir bitte bringen? Vielen Dank. Vergiss nicht, das Haus war schon immer ein wahres Labyrinth. Und wenn du dich verläufst, folge einfach dem Licht. Viel Glück darin. Ich warte hier draußen. Schlüssel zu Villa Maggiore. Hier muss schon in die Villa reingehen, wenn man die Villa einfach außen hochklettern kann. Nein? Okay. Gibt's hier oben irgendwas? Kann ich die in den persönlichen Garten fällen? Hier ist eine kleine Hütte. Da fehlt mir ein Schlüssel für. Okay. So, dann gehen wir mal hier rein. Schlüssel habe ich. Zack, zack, zack. Aufsperren. Let's go. Folge dem Licht. Ja. Achso. Wenn Licht leuchtet, soll ich Leiter klettern. Also auch. Ist ja, ist ja jetzt echt nicht so schwer. So. Da wieder hoch. Irgendein Schatz. Webspulverbesserung und Spieluhr. Neue Aufwertung erhoben. Ah, cool. Erworben. Willkommen in meinem bescheidenen Palast, kleine Reisende. Alle meine Besitztümer sind von erlesenster Qualität und alles ist gegen Diebstahl gesichert. Komm also auf keine dummen Gedanken. Alles, was vom Licht erhält wird, gehört mir. Und auch alles, was nicht davon erhält wird, ja, alles gehört mir. Hast du meine prächtige Tafelsilbersammlung gesehen? Sie ist ein altes Familienerbstück. Mir wurde gesagt, sie sei von unschätzbarem Wert, aber ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Ich schätze den Wert als außerordentlich hoch ein. Als ob. Dieses Haus ist so groß, dass Leute sich manchmal darin verirren. Manche wandern stunden oder sogar tagelang darin herum. Ich werde immer hungriger. Sie sehen flüchtige, schattenhafte Gestalten aus den Augenwinkeln. Ein wahres Labyrinth voller Reichtümer und Prunk. Was? Ich? Nein, natürlich ist mir das noch nie passiert, weil es ja ganz offensichtlich mein Haus ist. Was für eine alberne Frage. Du möchtest wissen, warum ich diesen Balkon nie verlasse? Weil das mein Haus ist und ich hier tun und lassen kann, was ich will. Deshalb. Ich bin reich. Okay. Nochmal ein drittes Mal? Ja. Sagst du noch dasselbe? Okay. Okay, aufs Dach hoch komme ich leider noch nicht. Ich kann so auf dem Geländer stehen, aber es reicht nicht, dass ich irgendwo hochkletter. Da oben auf dem Dach ist nämlich ein Schatz. Nee, kann hier nirgends stehen. Schade. Äh, fast. Jetzt. Hast du die Spieluhr gefunden? Könntest du sie mir geben? Ja, klar. Habe ich aber getan. Hier ein, äh, hier ein Garnelencocktail. Bitte schön. Bitte, bitte, bitte. Eine Umarmung. Weil du gerade Stress hast. So. Danke. Stimmung ist wahrscheinlich ultra nice. Jo. Jo. Dann war es das schon mit dem Haus hier. Vielleicht erzählt sie auf dem Schiff jetzt mehr oder so nochmal, wenn wir zurückgehen. Das heißt, hier noch nicht so viel passiert. Warum dampft der Grün? Weil, warum nicht? Lass ihn doch. Hallo Stella. Wie du weißt, habe ich oft Hunger. Du hast das gemacht. Manchmal bekomme ich dann von Lust auf was ganz Besonderes. Deine Tante Wiff nannte das Magen mit Zielvorrichtung. Versteh mich nicht falsch. Ich werde dann dazu alles essen, was du mir vorsetzt. Weil in diesem Fall wäre es super, wenn du dich ganz besonders anstrengen könntest. Ich werde Bescheid geben, wenn ich mich, mich der Heißhummer auf etwas packt. Hoffentlich werde ich dich nicht um etwas zu Außergewöhnliches bitten. Aber bei meinem Appetit weiß man nie. Nur zur Warnung heimlegen. Okay. In der Hinsicht wirst du also stressig, dass du manchmal sagst, ich möchte ein gebratenes Steak, sonst explodiere ich. Ich verstehe. Okay, es ist gerade Nacht, die gehen alles liepen. Äh, aufwerten. Webstuhl. Ah ja, brauche ich noch ein bisschen Ahornbretter. Ahornbretter und Leinenstoff. Den Leinenstoff kann man dann wahrscheinlich in dem geupgradeten Ding machen. Feuerglut, Leinenfaden. 
Brauche ich für irgendwas normale Bretter? Also ich brauche sehr viele Ahornbretter scheinbar. Das Holz brauche ich ja auch zum Bauen von den Gebäuden. Hier habe ich aber Ahornstämme. So, machen wir mal fünf Stück da rein. So, wie viel kriege ich da jetzt raus? Aus so einem mittleren Versuch zwei. Cool. Wenn ich da rausbekommen? Vier. Ja, vier kann ich rauskriegen maximal. Okay. Das Anhornholz ist wesentlich einfacher zu schneiden, weil man nur einmal eine Bewegung reinmachen muss. Ich mit einer Gruppe von 132 Personen. Vielen Dank. Aber ich mache mein Stream auch gleich aus. Ich wollte selber gar nicht mehr so lange machen. Noch selber schon müde. Aber gerade wollte ich erstmal ein paar Bretter sägen und gucken, ob ich jetzt hier irgendwas noch aufwerten kann. Ne, aber ich habe schon mal 18 Bretter. Schadet ja nicht, die schon mal zu haben. Sobald ich Leinstoff habe, kann ich die auch neue Möbel machen. Ja, das ist ja eigentlich cool, so eine Leseecke und ein Bücherregal. Gerne. Gerne, gerne, gerne. So. Dann erstmal schlafen. Und dann ein neues Ziel auswählen. Was ist das für ein Spiel? Äh. Man fährt Seelen in den Tod. <lacht> also. Man, begleitet, man sucht sich Seelen, erfüllt ihnen ihre letzten Wünsche und führt die dann durch ein Tor ins Jenseits. Und die Seelenleute sehen auf dem Schiff immer aus wie irgendwelche Tiermenschen. Warum auch immer. Aber ist ja eigentlich cool. Genau, man muss sich so um die Bedürfnisse von denen kümmern und so. Kannst du dem Hirsch noch was geben? Stimmt, ich habe die, die, die Spieluhr, ne? Hallo? Geben. Ah, Spieluhr. Danke, ich werde gut darauf aufpassen. Oh, du hast noch etwas anderes gefunden? Oh, ich hatte ganz vergessen, dass das so überhaupt hatten. Ein altes Handbuch für ein Golden Royal. Weißt du noch? Die gab es damals als Hauptpreis bei dem jährlichen Dorftombola. Von, dem, von der Maschine hatte ich seit der zweiten Klasse geträumt, aber Vater ließ mich nie bei der Tombola mitmachen. Dieses Handbuch wird ziemlich oh. nützlich sein. Wir können es zur Verbesserung deines Webstuhls verwenden. Ich... Ja, lass uns zum Schiff zurückkehren. Sind wir schon. Ich war zu doof, dir die, die, die Spieluhr zu geben. Und vergessen wir, dass dieser Ort jemals existiert hat. Glück ist gesunken. Perfekt. Hier eine Umarmung? Nein, braucht sie nicht. Okay. Wahrscheinlich traurig wegen der... Hat das Haus ihrer Kindheit besucht. Minus. Glücklichkeit. Okay. Ich musste in letzter Zeit an meinen Vater denken. Als er mit Duck verschwand, konnte ich gar nichts fühlen. Kein Bedauern, kein Hass, keine Erleichterung. Nichts. Es war mir ziemlich egal. Aber dir war es nicht egal. Du hast drei Tage lang in Tante Petunias Zimmer geweint. Ich habe drei Schwestern für dich gekauft und dir den verdammten Riesenpulli geschenkt, den ich einen Monat davor gestrickt hatte. Mama war entsetzt, aber dir ging es besser. Ich frage mich schon seit langem, warum du so traurig warst. Meine einzige Erklärung war, dass du an meiner Stelle getrauert hast. Dass du Dinge gefühlt hast, die ich nicht fühlen konnte. Weiß nicht. Oh, ja, du hast Bock auf was zu essen? Nein. Du hast dich im Sägewerk ja ganz schön reingehängt. Das gefällt mir. Arbeit erledigen. Etwas Neues lernen. Da du jetzt Materialien hast, könntest du mir vielleicht ein Haus bauen? Ich fertige stelle eine Skizze an. Schau es dir an, es ist nichts ausgefallen. Es ist ziemlich sehen, wie ein paar Scharnieren da und ein paar Nägel dort. Oh, du hast schon ein paar Materialien, um, ein Hüb um was Hübsches zu bauen. Das ist nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Anscheinend schnarche ich nachts. Und zwar ziemlich laut, wenn es nach mein, deiner Freundin Gwen geht. Okay, der will eine Werkstatt haben. Ihr Junge, was wollt ihr denn alle gleichzeitig von mir? Du kennst mich doch. Ein Häppchen kommt immer gelegen. Etwas Salziges, etwas Butteriges, etwas mit Aroma. Oh Junge. Weißt du, was jetzt einfach perfekt wäre? Eine große Tüte Popcorn nur für mich. Jetzt einfach etwas Mais. Okay. Äh, hier. Ich habe kein Mais für dich. Sekunde. Das ist nicht mehr die Küche. Ich habe alles umgestellt. Das stimmt. Äh, hier rein. Da kochen. Mais kochen. Okay, der ist auch instant fertig. 
So, ich weiß nicht, warum die Schlange sich gerade gefreut hat, als ich Mais gekocht habe, aber hier eine Himbeere für dich. Bitte schön. Guten Appetit. Und für dich äh, etwas Popcorn. Das war wirklich nur etwas für den Holzhorn. Allerdings fehlen mir meine Kinder jetzt sehr. Wenn wir einen Filmabend hatten, habe ich immer Unmengen Popcorn für sie gemacht. Selbst wenn der Fernseher ganz aufgedreht war, konnte man die Schauspieler kaum reden hören, weil alle so laut gekaut haben. Anders konnte ich mir diesen kleinen Monster einfach nicht zur Ruhe bringen. Nur mit diesen grauenhaften Kinderfilmen. Ich wünschte, ich wäre noch bei ihnen. Dann könnte ich sie noch lachen sehen. Und sie würden gemütlich auf mir einschlafen. Danke für das Popcorn. Ich habe mir gestern eine Kombüse, deine Kombüse angesehen. Sie ist schon in Ordnung. Nichts Besonderes. Sie erinnert mich an meine erste Küche in, meinem Gra in meiner grauenhaften Wohnung. Ich weiß nicht, was ich damals getan habe. Ich war so achtlos mit den Gewürzen. Nicht genug Salz. Hier hast, du jeden, hier hast du jedenfalls etwas, um dieses Ding etwas aufzumöbeln. Keine Sorge, es ist kein Gewürzregal. Du wirst dafür arbeiten müssen, aber es wird die Sache wert sein. Du musst deine Kombüse einfach nur mit einem größeren Ofen aufwerten. Dann wird deine Kombüse schon bald perfekt sein. Ah, dann kann ich bestimmt zwei verschiedene Essenssachen miteinander kombinieren. Hilfe. Vergesse ich ja alles. Neue Anfrage, großer Herd. Okay, Kombüse aufwerten kostet Leinenstoff. Ansonsten habe ich eigentlich das Zeug schon, okay. Und fessele das komplette kulinarische Potenzial. Okay. Und was möchtest du noch? Stell euch. Ach, nicht so wichtig. Nostalgie ist nicht meine Stärke. Ich bin schon ein bisschen froh, dass die Villa noch im guten Zustand ist. Oder ist sie das gar nicht? Gut, reden wir über etwas anderes. Mir ist doch sicher der Aufwertenreiter in deinem Reisbrett aufgefallen. Damit kannst du sie in Häusern und Stationen mit Dekoration versehen. Es ist in der Zeit, deine Web deinen Webstuhl zu verbessern. Mach dich daran, sobald du die benötigten Ressourcen gesammelt hast. Ja, will ich doch schon lange. Nur, du, nur so kannst du Stoff aus Fäden herstellen. Wozu? Ja, okay, danke. Hat mir so nur das Offensichtliche gesagt. So, dann müssen wir hier gießen und ernten. Und dann können wir jetzt endlich weiterfahren, theoretisch. Aber ich würde sagen, nach zweieinhalb Stunden können wir jetzt eigentlich dann auch mal eine Pause machen. Und vielleicht mache ich morgen Abend weiter, wenn ich wieder Nachtszeit finde. Klingt doch nach einem guten Tag. Hör zu, ich musste von Duck erzählen. Er hat mich in der Nacht angerufen, wenn der Vater gestorben ist. War der, hat der Vater die Mutter für Duck verlassen? Oder reime ich mir das gerade nur zusammen? Wer weiß. Mama war noch im Flugzeug und er konnte sonst mit niemandem reden. Er war höflich und hat ganz deutlich gesprochen. Wir haben vielleicht eine Stunde lang geplaudert und er hat nur zweimal geweint. Damals hatte ich mir nichts dabei gedacht, aber er war in einer Bar. Ziemlich merkwürdig für einen Buchhalter. Er sagte, Vaters letzte Worte seien gewesen, dass er mich lieb habe. Danach haben wir nie wieder miteinander geredet. Okay. Äh. So, hier nochmal gucken. Dieser Zwiebelmann verfolgt mich aber auch so ein bisschen, ne? Der ist immer in meiner Nähe. Okay, ja, wir haben ein gutes Stück der Karte aufgedeckt. Hier ist noch einiges zu looten und zu sammeln. Ich muss unbedingt mehr Inseln anfahren. Hier unten die ganzen. Aber für den ganzen Loot. Ja, und das ganze Holz und sowas. Oder vielleicht die Insel da drüben auch. Kaltsteinbergwerke. Obwohl, hier komme ich bestimmt nicht rüber, wegen diesem blauen. Das heißt bestimmt, dass ich ein besseres Brot brauche oder so, dass ich aus dem Bereich rauskomme. Ah, da unten können. Kann ich dann beim nächsten Mal ein bisschen abchecken. Erinnert mich vielleicht dran. Ja, wie speichere ich? Bei ich noch verlassen. Let's go. Cool. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war ein kleiner erster Stream zu Spirit Fahrer. Beim nächsten Mal schaffen wir es vielleicht, das Hirschreh nach Hause zu bringen. Ins Jenseits. Wer weiß. Äh, super, super cooles Spiel. Super hübsch. Super coole Dialoge bisher. Und doch, Yolo HD, mein Schlafrhythmus ist besser als der von Maudado, weil ich jetzt schlafen gehe und um 9 aufstehen werde. Und nicht erst um 17 Uhr. Dankeschön. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimmermann. Vielen Dank an Stickler fürs super gute Modden. Hab's immer gesehen. Danke, danke. Und an alle anderen, vielen Dank fürs Zusehen. Gute Nacht.